እንደምታውቁት እንግዲህ እናንተ ለኛ በጣም ትልልቅ ሰዎች ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ትልልቅ ሰዎች ናችሁ ብዙ ሰዎች የሚፈልጓችሁ ናችሁ በትደት ዓለም ላይ ያለ ነው ሁላችንም ያው እንደምታውቁት የግሎባል ኔትወርክ ከጀመርን ጀምሮ አልተለያየንም ከበላይ ሆናችሁ የናንተና ሐሳብና ምክር ያራመድን ዛሬ ይደርሰናል እና አሁን ወደፊት ለምናስበው በተገኘው ለውጥ ያየራይልን የተበታተነውን ጦር አንድ ለማድረግ ግሎባል ኔትወርኩን ለማጠናከርና ወደፊት ሻምብል ተሹ መቀደም እንዳለው የማህበራዊ ግንኙነታችን ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ፍሰት አድርገን ሌሎች ወንድሞቻችን አገር ቤት ባሉት አንድ ላይ ተሰባስበው ቆመ ነገር ያለው ነገር ለመስራትና ቀሪ ህይወታችን ተጣያቀን ባየራይልነታችን ያገኘነውን ወንድማማችነት እና በትስባዊነት ለማስቀጠል ለመጣያቅ እየሰራ ነው ምንገኘው እና አሁን የተገኘውን አጋጣሚ ተጠቅመን እናንተም እንግዲህ ኦክቶበር አራት ለሚደረገው ይት ያው ፕረዘንቴሽን ታቀርባላችሁ ከዛ በፊት ግን ያው ስለ እናንተ ማንነት እና ሞት ለሚገባው ነገር እንድትገልጹልን ነው በጣም አመሰግናለሁ ጠርሻለሁ ለቀጠል እሺ እንግዲህ ያው ደሬ እንደተናገረው ሁላችንም በየራይል በተሰብነት ነው እዚ ስፍራ ላይ የተሰባሰብ ነው ስለ አየራይል ስለ ቀደመው ህይወታችን ስለ ማንነታችን ጊዜው የፈቀደው ነው ያል ለመነጋገርና ስለ ወደፊቱ ለሚኖረን እቅድ እና ደግሞ እየተፈራ ስላለው አንድ አንድ ሁኔታ መነጋገር የምንችልበትን ሐሳብ ለመወያየት ነውና የዛሬው እንደተባለው ኦክቶበር 4 የሚቀርበውን ሙሉን ሐሳብ ሳይሆን እያንዳንዳችን ማንነታችንን ለ በዚህ በቴክኖሎጂ ለሚከታተሉን አባሎቻችን ራሳችንን እንድንገልጽና የነበረንን ህይወት ባየር ኃይል ውስጥ የነበረንን ኤክስፒሪያንስ ምን ምን ሁኔታዎች ትዝታዎች እንዳሉን በዚህ በተሰጠን የጊዜ ገደብ ውስጥ ለመነጋገር እንድንችልው በቅድሚያ እንግዲህ እኔ ስሜ ማስተር ቴክኒሽያን ካሳ አርጋው እባላለሁ ቶልጄ ያደኩት በደብረ ዘይት ከተማ ሲሆን በ1946 በኢትዮጵያ በፈረንጆች 1954 መስከረም 16 ኔቶ ወለድኩት 66ኛ አመቴን ባለፈው ሳምንት የመስቀል ደመራ ባለ ታክብር ያለው እንግዲህ አየር ኃይል ደግሞ ያው ደብረ ዘይት ተወልጄ ማደጌ ብቻ ሳይሆን በደብረ ዘይት የሚገኘውን አየር ኃይል ከህፃንነት ጀምሮ ለ አየር ኃይል አባልነት እስከበቃውበት ጊዜ ድረስ አየር ኃይልን ያያየው ስላደቁ እኔም ድሉ ደርሶኝ ወደ አየር ኃይል በ1963 ሰኔ መጨረሻው አካባቢ ላይ አየር ኃይል ለመቀጠር ድሉን አግኝቻለሁ አየር ኃይል ስገባም የተሰጠኝ የመላያ ቁጥር 147 71 ነው የተቀጠርኩት ደግሞ በአውሮፕላን ጦር መሳሪያ ጥገና ክፍል አርማመንት ወርክሾፕ ውስጥ ነው በዚህ የሞያ ዘርፍ እንግዲህ ትሬኒንጉን ከጨረስኩ በኋላ በ መጀመሪያ የተመደብኩት አስመራ ነው አስመራ በF86F በሚባለው ተዋጊ አውሮፕላን ላይ ተመድቤ በሱ ላይ ለአራት ታመት በአስመራ ቆይታ አድርጌ በመሃሉ የF5A አውሮፕላኖች አስመራም ሲመጡ ደብረ ዘይትም ፋሚላራይዜሽን ኮርስ እና በኦጀቲ የተማርን ስለነበረ በነሱ አውሮፕላኖች ላይም 
የጥገና እና የአውሮፕላን ድጋፍ በመስጠት በተለያዩ ከአስመራም ውጪ በቲዲዋይ የየብ ኩሰርቻለሁ በመጨረሻም በተለይ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጊዜ ታጥቀናችሁ የነበሩትን እና የፋይፍ የአውሮፕላኖችንም አብሬ በመሳተፍ በጦርነቱ ወቅት ከስራ ባልደረቦች እና በዛ ውጊያ ላይ ከተካፈሉት ወገኖች ወያተኞች ጋር ይህ ነው የማይባል ውጤታ ማስራ አከናውኛለሁ ከዛም እንግዲህ ያው በመጨረሻ የሚግ አውሮፕላኖች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ሲጀምሩ የመጀመሪያዎቹ ተላኪዎች በመሆን ለሚጋ አንድ ሄደን በዛው ተጨማሪ ጊዜ ተሰጥቶን ሚግ 23 ቦምበር በእን አጥንተን እንድንመለስ ሆኗል እና እንግዲህ የአገልግሎት የስራ ዘርፍ ኤን ሲመስል በማዕረግ ያው ማስተር ቴክኒሽያን እርከን ድረስ ደርሻለሁ እንግዲህ ራሴን ለማስተዋወቅ ያል ይሄ ነው ስለኔ ሁላችንም እንግዲህ በዚሁ መልኩ ራሳችንን ኢንትሮዲውስ እናደርጋለን እኔ ባቀረብኩት ቀደም ተከተል በመሄድ ለሚቀጥሉትንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንድ አምስት ስድስት ነጥቦችን እያነሳን እንነጋገራለን ማለት ነው ስለዚህም ጀነራል አሸናፊ ኮርኔል መቼሳ በዚህ የውይት መድረክ ላይ በመገኘታችሁ ከልቤ ተሰማኝ እንደስታ መግለጽ ወዳለሁ ደግሜ በቅድሚያ እንግዲህ ያው ጀነራል አሸናፊ ስለ ማንነታቸው ለአባሎቻችን በዚህም ቴክኖሎጂ ለሚከታተሉን ሁሉ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁልኝ በትህትና ጠይቃለሁ ጀነራል አሸናፊ መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ይሰማል ይሰማል ጌታ ይሄ ይህ የዛሬው እንግዲህ ግንኙነታችን ራስን በማስተዋወቅ ስለሚጀምር እና ሐሳቡም ደግሞ ያው የህብረታችንን ሁኔታ የሚያመለክት ስለሆነ በመጀመሪያ ለዚህ ሁኔታ ያበቃንን እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ አሜን ከዚያም በመቀጠል ያው እኔ ስሜ አሸናፊ ገብረጻድ ይግዛው ይባላል ብርጋዲየር ጀነራል ሆኘ ነው የጨረስኩት እንግዲህ የተወለድኩት ክብረ መንግስት ይባላል ድሮ በሲዳሞ ክፍለ ሀገር ይባላል በእኛ ዘመን እዚያ በኋላ በክፍለ ሀገር ተቀያየር ተለዋውጧል በዛ ክብረ መንግስት የሚባለው ከተማ እዛው ተመረ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እዛ አጠናቀቁ ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተግባረ ትምህርት ቤት ይርኩኝ ለ3 አመት እዛ ሱን ከጨረስኩ በኋላ ሰርቬይ እንደንበር ማጠናው ሱን ጨርሼ እንዳበቃው ሳላጠናቀቅ አንድ አመት ሲቀረኝ አየር ኃይል ለበረራ ይቀጥር ነበር በዛን ጊዜ ሄጄ ተፈሪ መኮንን ተፈተንኩኝ በዚያው ወደ አየር ኃይል በ1957 አመተ ምህረት ሐምሌ ላይ ተቀላቀልኩ ገባሁኝ በዚያው ወደ ሪኩሪቲንግ እሱንም ሲጨርስ መተን ቤዚክ የበረራ ትምርትን በሳፋየር ላይ እሱን እንደጨረስ እንደሞ ወደ T28A ከቤ ከፕራይመሪው ቤዚኩን T28 ላይ ጨረሰን ከዚያ በኋላ ታክቲካል ኤርክራፍት የነበረ T28D የሚባል ነበር እዛው አስመራ ተመደብኩኝ በሱም ላይ ስበር ቆይች ለአንድ ለጥቂት ጊዜም ወደ ነገሌ ቦራና ዲታችመንት ሄደን ሰርተናል ከዚያ ኦፊሰር ኮርስ ገባው አስተማሪነት ኮርስ ተማርኩኝ ድሬዳዋ ተመልሽ በራራ አስተማሪ ነበርኩኝ ለሁለት አመት ከመናምን ከዚያ በኋላ የጄት ኳሊፊኬሽን ለማር ወደ ደብረ ዘይት ተመለስኩ ደብረ ዘይት ቲ33 ቲ33 ላይ እንደጨረስኩ F5A ላይ ተመደብኩ ከ64 ጀምሮ በእኛ አቆጣጣር F5A ላይ ስበረ ነበር ከዚያ ደግሞ በ67 በ66 መጨረሻ ሆኖ ነው ነው በ66 መጨረሻ ሐምሌ ነሐሴ ላይ ወደዚህ ሀገር ደግሞ F5A ለማማር መጣን 
ሾርት ኮርስ ነበር አንድ አምስት ወር ተመረ የተመለስኩኝ ከዚህ አይሮፕላኑ አገር ቤት ገባ እንደገባም እንግዲህ ከዚያ በኋላ በአይሮፕላኑ ላይ እንሽኔ ኤዋ ላይ ቆዩኝ ቆይቼ ተቀላቀልኩኝ ወዲያውም ለህ ጦርነት የሚመሳሰል ነገር የሶማሌ ወራሪዎች እንግዲህ በየቦታው ውጊያ ከሄዱ ነበር እሱን እንከላከል ነበር በዛ ማከለ የአሜሪካንና የኢትዮጵያ ሪሌሽንስ ለተለወጠ የኛ መንግስትም በዛን ጊዜ በደርግ የሚመራው ከሶቪየቶች ጋር ህብረት አድርጎ እንግዲህ የሚሊተሪ እንትናችን ወደ ሶቪየት ዞረ ለዛም ትምርት በሰኔ መጨረሻ ላይ በኔ ሀምሌ አዎ በሰኔ መጨረሻ ላይ ወደ ሶቪየት ህብረት ተላከን ግራውንድ ትሬኒንግ እየተማርን ይያለን የሶማሌ ጦርነት እየገፋ መጣ አገር ቤት ባሉት ፓይለቶች ነገሩ ሊገታ ባለመቻሉ ወደ ስምንት ከሄድ ነው ፓይለት ሆይ ተመለሰ መጣን የማስተዋውሳቸው ጀነራል ተሻለ ጀነራል ተስፉ ጀነራል ንጉሴ እኔ ኮርኔል ብርሃኑ ወየነ ሌሎችም አሉ ስምንት ነበር ተመለሰን እኔና ኮርኔል ብርሃኑ ወየነ የፋይፋ ላይ ኢዋ ላይ ቀጠል ወዲያው ቼካውት ተደራረገን የሶማሌ ጦር ወደ ደጋሃቡር እንደደረሰ እሱ ላይ ተረስንበት እዚያ በኋላ ጦርነቱን አብቅ ተነስክኖታ እስከ 19 እስከ 1970 መጋቢ ድረስ እዛ ቆየን እዚያም በኋላ ትንሽ የወገብ ጉዳት ነበርብኝ እኔ ስታከምን ስልቆየው በመጨረሻ ሬጂመንቶቻችን የበረራ ትምርት ቤቶቻችን ፈራር ሰው ነበር እነሱን ኮርኔል አስማረ ጌታ ሆን የዛይ ሬጂመንት አላፊ ሆነው እኔ መከተላቸው ሆነ አን ማቋቋም ላይ ተሰማራን ወደ 3 ስኳድሮኖች ኤስኤፍ 260 የፕራይመሪው ኤል 39 የቤዚኩ ከዚያ አድቫንስ ዱ ላይ ሚካ አንድ እና 23 እና 3 ነበር ሰክሰስፉሊ ሬጂመንቱ ተቋቁሞ ስራውን ቀጠለ በዛ ያለን እንግዲህ የዚህ የመንግስት ለመለወጥ የተሞከረው በ1981 አመተ ምህረት ግንቦት ላይ ሁኔታ ተፈጠረ ያ ሲፈጠር ብዙ ስልክሎች መጡ በዛ ደግሞ እንግዲህ ትልቁ ኦፊሰሮቻችን ህይወታቸው ስላለፈ ግድ ሰዎች መተካት ስላለባቸው እኔ እንኳን እጠብቅ ነበር አየን መንገድ ይሄዳለሁ ይሄ ተስፋ ተሰጥቶኝ በአምሌ እጠብቅ ነበር በግንቦት ይሄ ሆነ ያ ሁሉ ቀረና ወደ ዘመቻ መመሪያ ተዛወርኩኝ በዘመቻ መመሪያ እየሰራሁ ይያለሁ አሁን ወደ አልኮርቶ ደማ አርጌ ወደ ጀነራልነት ማረገም ድረስ በዛ ሁኔታ እስከ 83 ቆየሁኝ ያው የወያኔ መንግስት ገባ እኛም ወደ ሰርቬት ወረደን 10 አመት አስርሬ በ83 ይገባው በ93 ሐምሌ ማለቂያው ላይ ተሰርቤት ወጣ 10 አመት አስርሬ ከዛም ቆጣው በኋላ ማቀው ሙያ በረራ ነው በዛ ሰርቶ ለመኖር ደግሞ ፈተናዎች አሉ የሚወሰዱ ኮመርሻል ፓይለት ላይሰንስ ኢንስትሩመንት ሬቲንግ የሚባል ነገር አለ እነሱን ሲቪል አቪዬሽን ተመላልሽ ወስሰርቁ አንድ ሁለት ወር ወሰደብኝ አሁን ለመቀጠር ሳመለክት መጀመሪያ ሳመለክት ደስ ይላቸዋል ዲሲሽኑ ላይ ግን ይቀጥል የሚለው ቦታ ሲደርስ ድምጻቸው ይጣፋል አሁን ላይን ደንበኛ የሰው ማመላለስ ለሱም ይችላልው እዛ ፓይለት ትሬኒንግም ለሱም ብቃት አለኝ ሁሉም ቢያሉ እና መጨረሻም ይሄ ደስቲንግ መዳኒት መርጫ ለሱም ይችላልው እሱ መጨረሻ ላይ ደርሶ እንዲያውም ሊቀጥሩኝ ትም ብለው በኋላ ጠፉ ያ ማለት እንግዲህ ውሳኔ የተላለፈ ውሳኔ ነበር እና ለኤር ታክሲዎች ሁሉ መካከር አልተቻለም በሙሉ እንግዲህ ሲዘጋ ምንድነው ይሄን ነገር በቃ በጣም ግራም ያጋባ ነበር በእውነት ቁጭ ይያል ሞትን በሚል የሚቀጥረኝ መንግስት አይቀጥረኝም ማንንም አይቀጥረኝም አሁን ኤኒጂዎች መፈለግ ጀመሩ አንድ ሎካል ኤኒጂ ዛው ደብረ ዘይት ያለ አዲስ አበባ ሄጅ ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ዘይት መለሱ ይገርማቸዋል እና አንድ ሰውዬ ነበራቶ ሙገሰ የሚባል አንነጋገረው አለኛ ከአዲስ አበባ ይላከኝ ሰውዬ አንነጋገረው ለጊዜው ስራ የለንም እና ሲኖረን እንቀጥራለን አለኝ ዳስ ወንደርፉል አልኩ ስጠብቅ አንድ ተወሰነ ጊዜ ቆየው 
ከዚያ በኋላ በርግጥ ቀጠሩኝ ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንድ ሺህ ብር ደሞ ሰቀጠሩ ወዲያው በሁለተኛው ወር አድቫንስ ትንሽ ደሞ ቦታ ሌላ ኦፕኒንግ ተፈጠረ ወደ ላይ ወደዛ ተሻገርኩ ይያለ ይያለ አንድ ስድስት ወር ገደማ እንደሰራው እዚ ደሞ አሜሪካ ሀገር አንድ ጓደኛ የነበረ ትምርት ቤት የተግባረ ትምርት ቤት ጓደኛ እሱ አሜሪካ መምጣት አለበት ያብዳሃል እንዴ እኔ ቤት የለኝ ማሽና የለኝ ገንዘብ ባንክ የለኝ ሁሉ ነገር ያለቀከው ሰው ነኝ አትድከም ተዋልኩ እንብ ያለ ሞከረን ይቀራል እንጂ አይሆንም አለ አሁን ሞከራ ጀመር እዛ አሁን ፓስፖርት ማውጣ ነበርብኝ ፓስፖርት ሳውጣ ለፓስፖርት ይከፈላል ከፈልኩ ወረቀት ሰጥቱን ተመልሳችሁ ነው በዚህ ጊዜ አሉን በሶስተኛው ቀን ተመልሽ ሄድኩኝ ሌሎቹ ወረቀት እየሰጡ እንትኑ ይሰጣቸዋል ፓስፖርቱ የኔ ተራስ ደድ ወረቀት ሰጠሁኝ ወረቀቱን አይየና ሲመን ኦ እርሱ 16 ቁጥር ይዱ ተባልኩኝ ምንድን ነው ያ 16 ቁጥር ከእንትኑ ጀርባ ነው እዛ ኢሚግሬሽን ተነሳውና ሄድኩ ጻሃፊ ነበርሽ ቁጭ ይበሉ አለች ሰውየው ስለሌሉ ጠብቁ አለችኝ ኦኬ አልኩ ስለጠብቅ ሰውየው መጥቶ የትግራይ ሰው ናቸው አሁን ሰጠዋቸው ወረቀት ይሄን አዩና ቀና ብለው አይተውኝ እርሶማ የሚፈልጉ አይደሉ እንዲያለና ፋይል አወጣ ፋይሌ ሲወጣ እኔ በግንቦት ተለቅቄ በሃምሌ ወር ሪአሬስት ለካ ታዞብኛል በ93 94 ን ያላወቁም 95 አልፈዋል አሁን 95 መጨረሻ ነው ወደ 96 ነው ፓስፖርት ለማውጣት የሞከርኩ ረበለዋልኩና ኔ ደሞ አይ የተለቀኩበት መታሰሬ ነው ይሄ ወረቀት ነበርችን ትንሽ ውጣሽ እሷን ከፖርሳይ ውስጥ ይሄ ነበር ሰጠው ሰውየው ተናደደ እንዴ ሰላማዊ ሰዎች እንድንይዝ እንትን ይላሉ አለ ወዲዮ ዳተን ቆራጠጠ እኔም ደነገትኩ ካሁን እንግዲህ ከስር ነው ወጣት ልብ አድርጉ ያ ትራማ እንኳን አለቀቀኝም እንኳን እንደገና ስርብ ይልገባ ከዚያ ቁጭ በላሌ ደብዳቤ ጽፎ የታሸገ ፖስታ ወስደ ሀቀበ ህግ ስጣለኝ ኦቺ ዛውን ተሰር መሆን አለበትል መጨመስጠት አለብኝ በነስቸ 6 ኪሎ ሄርኩና ሰጠው ከ3 ቀን በኋላ ተመለሳሉኝ ከ3 ቀን በኋላ ተመለሱ ጧስ ድርስ ፎቶግራፍ አለ አሉኝ ለዚህ ለፓስፖርት የተነሳውታለኝ አዎ ይሄው በዬ ሰጣቸው እዚያ ሱን ተቀበለችና ከሰዓት በኋላ በ4 ሰዓት ናለች ዛው አዲስ አበባ ዞር ዞር ስቆለ ቆየሁና ከሰዓት በኋላ በ4 ሰዓት ሲሄድ ያልታሸገ ደብዳቤ ተሰጠኝ ኮሎብ የወረቀቱን ሳውጣ እግዱ የማይመለከታቸው መሆኑን እገልጻለሁ ግርማው አልጅራ ምክትል ሚኒስተር ሃሌሉያ አሁን ተነፈስኩ አትሊስት አልታሰርኩ የሚል እንትናል ወዲያው ነው ተራራጭ ኢሚግሬሽን ሄድኩኝ ለካም ሰዓት ከመدرسው በፊት ደረሱ ያንኑ ሰው ያገኘው ሰጠው ተወረቀቱ ተሰጠው አየና ቁጭ ወላለኝ በ30 ደቂቃ ፓስፖርቴን ሰርቶ ሰጠኝ ወዛስ ግሬት አልኩኝ ካሁን በኋላ ደግሞ ምን እንደሚሆን ስለማላቅ ፕሮሴስኩ አልቆ የሞጣለት እንኳን ለሰው ለማን ማልተናገርኩ አዘን ቤት ይሄን ነበር ጠዋት ምስል አለደም ይባል ጓደኛ ያ አዲስ አበባ አናው ሰደኛ አልኩ ሚድ ላይሱ በመኪና መጥቶ ይዞኝ ሄደ እሱ ቤት ቆየው ማታ ተሳፍር ቤ አይሮፕላኑ መሬት ለቆ ከፍታ ስኪስ ድረስ እርግጠኛል ነበርኩ ይገርማቸዋል እና ቱዛት ማች የሚደርስ የሚሆን ነገር ነው ከጀርባችን የተሰራው አንድ አንድ ያም ታለፈ እዚያ ጋር መጣው እዚያ ጋር እንግዲህ አዳፕት ለማድረግ በእውነት በጣም ከባን ነው በተለይ ሰው ሆነን ትልቅ ሆነን መተን ሰው እጅ ላይ ደሞ መውደቅ እንዴት ከባን ነው ያንንም ታለፈ ስራ ተጀመረ ለ10 አመት ዲላፕዴት የሆነ ቤታችንንም ከዚህ እየሰራው ይላልኩ አትሊስት አድሶ መጠለያ የሚሆን ቤትም አገኘን ምን በላው ማገኘን በዛ ሁኔታ ያያለው የዚህ ሀገር ደግሞ መኖር ያፈቃድ ስጠይቅ ያው ፕሮሰስ አለው ፕሮሰሱን ሁሉ አልፎ ፍርድ ቤት ደረስኩኝ አቃቤ ህጉ ምን ይላል ከደርግ ጋር ስለሰራ አልሰጥህም ማለት እንዴ በቃ ከደር ጋር ሰር 10 አመት እኮ የታሰረ ሰው ወዲያው ነበር የሚሰጠው ምክንያቱም አትሮሲቲ ተፈጽመውብኛል ፍርድ ቤት አለርኩ ወንጀል የለብኝ እና 
አሁን አማራጮች ነበሩ ወዲና የማድረግ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ወርክ ፐርሚት የሚሉት አለ የጄኔቫ አርቲክል 3 የሚባል አንድ ሰው አትሮሲቲ ወደ ተፈጽ ወደ ተፈጸመበት አገር አስገድደው አይልኩም በዛ ምክንያት ወርክ ፐርሚት ሰጥተውኝ እስከ ዛሬ ድረስ ወርክ ፐርሚት ነው ምኖረው ይሄ አገርም ከነሱ ጋር ተባብሮ በፍጹም ስራ ማን ነው መኖር ያፈቃድ ተከልክየ ነው ያለው ስለዚህ የሰራ ነው ስራ አንድ አንድ የቆመ ቢያስተውሳለሁ ምንድነው ለሀገር መስራት የሚያህል ምንድ ነገር ነው ያመጣው ይያልኩኝ በእውነት እደነቃለሁ እና በዛ በሰራ ዓለምም እንግዲህ ታቃላችሁ ኑሯችን አንዴ ያስመራ ነው አንዴ ጎዴ ነው ወዲው ዳይ ይያል ብዙ መንከራተት የነበረበት ነው ያውን ከ64 ጀምሮ ጀነራሊ ሰላም አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ ያ እኔ ሄጄ ከተከላከልኩ ግዜ ጀምሮ በኤዋ ላይ ይው ላይ ይው ያው ጦርነት ውስጥ ነው የገባው እንዳለ ከዛም ሌላ ጀርባ ይሁ ሁሉ ተቆርጦ ነበር በዛ በጦርነት እና የምንድን ነው የምትለው የጀርባ ህክምና ጀግኖች አንባ ከጀመሩት አንዱ ነኝ ነኝ እና ይሄን ይመስላል ብዙ አለ በዚህ ሁሉ አብቃ መሰለኝ በጣም 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 ይላል አይሽናፊ መቼም ብዙ ቢነገር ስንት መጽሐፍ እንደሚወጣው መናገር አንችልም ታሪካችን እንደ ውቅያኖስ የሚቀዳ ነው እና በተለይ በዛ በ አሳለፍኑ አመታት የያንዳንዳቹ የያንዳንዳችን ያየራይል የያንዳንዱ አባል ታሪክ ቢነገር እኔ ምን አይነት መጽሐፍ ምን አይነት ገድል ሊወጣው እንደሚችል በግልጽ የሚታይ ነውና በዚህ መልኩ ነያዘውና ወደሚቀጥለው ደሞ ሐሳብ ላይ እንቀጥላለን በጣም ትልቅ የህይወት ምስክርነት ነው የሰማነው በዚሁ መልኩ እንግዲህ አሁን ደግሞ የኮረኔል መቼሳ በዳኔን ማንነትና ያሳለፉትን የህይወት ሂደት ባጭሩ ወደ ሌሎቹ ሐሳቦች እንገባለን ራስን ወደ ማስተዋወቁ ላይ ሞሮፍ ያተኮርን የተሰጠችውን ታይም ለመጠቀም እንድንችል ጌታዬ መድረኩን ላንተተዋለሁ መቀጠል ይችላል ኮርኔል መቼስ እሺ ካሳ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት እንደዚህ ይሄንን የመሰለ ግንኙነት በመጠራችሁ እንደገናም ደግሞ ግሎባል ኔትወርክ ፈጥራችሁ ከሁሉም ጋር እንድንገናኝ በማድረጋችሁ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ ኮሎኔል መቼስ አገመቹ በጣም ይባላልው የተወለድኩት ከሸዋ ክፍለ ሀገር መናገሻ አውራጃ ታቂ ወረዳ አደአው ውስጥ ነው ወዱ ከመና ደብረዘይት ማአከል ትምርት የመጀመሪያ ትምርቴን የተማርኩት ዱከም ደጃዝ ማክ ለደጃዝ ማክ ፍራማርያም ትምርት ቤት ይባላል እስከ ስድስተኛ ዛ ነው የተማርኩት ትምርቴን በ50 አመት ምረት ነው የገባሁኝ ያው የገበሬ ልጅ ስለሆነ ትልቆኝ ነው የገባሁኝ ከዛ ሰባት እና ስምንት ደብረ ዘይት ልብነ ድንጀል አዘጠነኛ እና 10 ደሞ አጼ ገላዲዮስ ናዝሬት ነው የተማርኩኝ በ1956 በኢትዮጵያ አቆጣጥር ድር በፈረንጅ በ1964 1964 ማለት ነው ነው አየረ ላይ ተከተርኩት ቁጥሬ 3064 ነው የተከተርኩት ለአውሮፕላን ቴክኒክ ሙያ ነው ያው የወታደራዊ ትምርቱን ባስመራ ለአራት ወር ከተከታተልን በኋላ ደብረ ዘይት ተመለሰን ያው የቴክኒክ ሙያ ትምርት ቤት ግራውንድ ስኩል የሚባለው ገባን እዛ ለሁለት አመት ተመረን በዲፕሎማ ተመረን ከዛ በኋላ ኢንጂ ሾፕ ነው የተመደብኩኝ ኢንጂ ሾፕ ይሄ ኢንጂ ሾፕ ሁለት ኢንጂ ነው ጄት ኢንጂ እና ሪሲፕት ኢንጂ ነው የሚባለው እኔ የገባውት ሪሲፕት ኢንጂ ነው ከዛ ላንድ አመት ያልከሰራ በኋላ ወደ ግራውንድ ፓወር ተቀየርኩ ግራውንድ ፓወር 
እስከሊ ዲንገር ክራፍት ማንድረስ በግራውንድ ፓወር ውስጥ ነው የፈራውን እንግዲህ ከዛ በዛን ጊዜ በተለያየ ሚሽን ነበር ብዙ ቦታ በጀነሬተር ጀነሬተር ላይ ነበር የሚሰራው ሬዲዮ ኮሙኒኬሽን ያለበት ቦታ ሁሉ እየሄድ ነው የሚሰራው ነገል ለቦራና አግኒር ባሌ ጎባ ግጭጋ ተላዩ ቦታ ነው የሰራሁት ከዛ እንግዲህ ኦሲኤስ ገባሁኝ የሞኮኖች ተመርጥ ቤት ገባው ከሊዲንገር ክራፍት ማን ሊዲንገር ክራፍት ማን እስከምدرس ጁኒየር ክራፍት ማን ሲኒየር ክራፍት ማን ሊንገር ክራፍት ማን ሆነ ሌቨል 5 ነበርኝ እና በዛን ጊዜ በርካታ ቦታዎች ላይ የሄድ ተራ ነበር ከዛ መኮንን ከወንቁ በኋላ በ1963 ዓመተ ምህረት መስከረም ላይ አስመራ ተመደብ አስመራ የፊልድ ሜንቴናንስ ስኳድሮን የአይሮፕላን ሜንቴናንስ ኦፊሰር ወኘ ነው የሰራውት ከዛ በኋላ እዛው የአይሮፕላን ፋብሪኬሽን ውስጥ ተሰራውኝ ፋብሪኬሽን ክፍል የሚባለው ያው ማሽን ሾፕ ሽት ሜታል ዌልዲንግ ፔንቲንግ ባትሪ ሾፕ ብዙ ክፍሎችን ያዘ ነው ምንሰራውም ወርቆ ወይም ደግሞ አደጋ ደርቆበት የመጣውን አሮፕላን ተርተን እንደነበረ አርገን ወደ በራራ ነው ምን አስገባው በእውነት በጣም በህይወቴ ይረካውበት በዛን ጊዜ በሰራው ስራ ነው ከንጉፈ ነገስቱም እዛ ድረስ መጥተው ምዝጋና ተጠውናል ከዛ በኋላ በትርፍ ጊዜ የፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ከታከል ነበርና የሁለተኛ አየር ምድብ ጄኔራል ዮሐንስ ነበሩ አዛጁ ወደ ሳቸው ቢሮ አስተዳደር ቢሮን ይሆን መደቡን እዛ ተመድብ ብዙ ጊዜ ሰራው ከዛ በኋላ ወደ ደብረቤት ትምርት ምድብ ተቀይረ የኤራ አካዳሚ አስተዳደር መኮነ ነው እየሰራው ከዛ ያለው ወደ አሜሪካ ሀገር ለትምርት መጣው ኢስላር ኤር ፎርስ ዩኤስ ሚኒስትሪ ውስጥ በአስተዳደር ማኔጅመንት እና በሂማን ሪሶርስ ማለት በፐርሰናል ማለት ነው ይህንን ኮርስ ወስጂ ወደ ሀገር ቤት ተመልሽ የሚሊተሪ ፐርሰናል ሀላፊ ሆኘ ሰራው ከዛ በኋላ ወደ አስተዳደር የኃይል አስተዳደር ዋና ክፍል አስተዳደር እና ህዝብ ግንኙነት ዋና ክፍል ሀላፊ አርጎ መደቡን እዛ ያለው የስኮላርሺፕ ትምርት አግኝቼ ወደ ቡልጋሪያ ሄድ ለአንድ ስድስት አመት ያህል ቤተሰብ እንም ይዘ ነበር ባለቤቴን ሳምጥ ማር ነበር እኔም በኢኮኖሚክስ እና በስታቲስቲክስ ማርኮ ይቼ ያው ማስተርስ ዲግሪን አግኝቼ ወደ አገር ቤት ተመለስኩ እዛ የአየር ኃይል ባጀት መቆነ ነው እንኳን እዛ ስሰራ ቆየው ከዛ ደግሞ የባጀት እና እቅድ ዋና ክፍል አላፊ አርገውኝ ተፋርገውኝ የዋና ክፍል አላፊ አረጉኝ እዛ እየሰራው ይያለው ስደታ በኋላ የአየር ኃይል የባጀት ስደት ፋይናንስ እና ሂሳብ መመሪያ አላፊ ሆኘ እንግዲህ የሃዲድ ስደባ ድረስ በዛ ስራ ቆየውኝ ከዛ እንደተባለው ያው እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ነን እንደታሰር ኦሎታ አሄን ከዛ በሶስተኛ ቀን በጀት ኦዲት እንድታስደርግ ተብዬ ከዛ አስወጡኝ እና የኃይል ተማልሽ ይገባው ለሁለት አመት ተኩል ያየረ ለን ባጀት አስመረመር እና እነሱንም ደሞ ስራ ያላማመር ቆያው ቢሮ እየገባው ስራ ቆየሁን ከዛ በኋላ ጣም በተፍተኛ ምስጋና ነው የኦዲት ክፍሉ ሪፖርቱን ለአየር ኃይል ያቀረበው ያው ለኔም ጭምር ምንም ነገር ስፈት ያልተገኘበት ሁሉ ነገር እንግዲህ በባንክና በቼክ ብቻ ነው የሚሰራው 
የሰው ገንዘብ ውስጥ የሰው ልጅ ውስጥ አይገባም አያራ አይል ውስጥ እንደምታውቁት ደሞ ዞን ኳን በቼክ ነው ባንክ መጥቶ የሚሰጠን እና በዛ ሚት የሆነ ኦዲት ሪፖርት አቅርቤ አገር መከላከያ ሚኒስቴር ለ ዴፕቲ ሚኒስተር ነበሩ አስማቸው ረስተል እና እንደገና በዛው መስራ ቤት እንደገና የመምሪያ ሐላፊው ኛ እንደመደብ ደብዳብ ይደረሰኝ ነገር ግን እኔ አልፈልግም ይወጣ ሆኝ ጥረታ ከዛ በኋላ ብዙም ሳልቆይ ዩናይትድ ኔሽን ሃይር ኮሚሽን ፎር ሬፊጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀጠርኩ በኩማራ የፋይናንስ እና አስተዳደር ሐላፊው ኛ ተመደብ ከዛም ተጠባባቂ የቦታው ሐላፊው ኛ ተመደብ ከዛ ደግሞ ሁለት አመት ያህል እንደስራሁኝ ወደ አሶሳ ይያሩኝ አሶሳም እንደዚሁ ሰርቼ ወደ አሜሪካ እስከመጣው በጊዜ ድረስ በዩናይትድ ኔሽን ሃይር ኮሚሽን ሪፊጂ ሃይር ኮሚሽን ውስጥ ተራ ነው የቆየሁት እንግዲህ አያራይል ለቂቄ የሲቪል መስራ ቤት ገብቼ ስራው ተዛ ነው ከዛ በ2000 አመተ ምህረት መስከረም ዛሬ 20 አመት ነው አሜሪካ ጋር ከመጣሁን ወደ አሜሪካ መጣ በዚህ ኮሎራዶ ስቴት እንግዲህ ካሊጆቼ ጋር እዚሁ አሁንም እዚህ በኮሎራዶ ዴንቨር ከተማ ውስጥ ነው መኖረው ባጨሩ እንግዲህ ይሄንን ነው ይመስላል አያየኔ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ኮርኔል መቼሳ በርግጥ ለቀባሪው አረዱት ይሆናል አብረን ስለኖርን ጄኔራል አሸናፊም አንተም ደሞ ጌታዬ በአየር ውስጥ አብረን በቅርብ አየር ኃይል ውስጥ ቆይተን አገልግለናል ብዙ ታሪክና ብዙ ትዝታዎችንም አብረን አሳልፈናል እንግዲህ አየር ኃይል ይሄ ነው አየር ኃይል ሰሞኑን ከመንሰማቸው ሪከርድድ ከሆኑ ውይይቶች አየር ኃይል ማለት አገር ማለት ነው አየር ኃይል ማለት ትምህርት ቤት ነው በዛው ውስጥ ያለፈ በዛው ውስጥ ቆይቶ ላንድ ቀን ማድሮ ይወጣ ሰው ምን ጊዜ መድሜ ልኩን አየር ኃይል ሆኖ ይኖራል የሚለውን በውይይቶች ውስጥ ሲነሱ ሰምተናል ከምንም ተነስተው አይደለም አሁን ያንዳንዳችን የቆየንበትን ጊዜ ብንመለከት ያገልግሎታችንን ጊዜ ብንመለከት ህፃን ልጅ ተወልዶ ተዳር ሊዝ የሚችልበት እድሜ ድረስ ባየር ኃይል ውስጥ ያገለገልን ቆይተናል በዛ ሁሉ ጊዜ የነበረን አንድነት የነበረን ፍቅር የነበረን መከባበር አለቃ መንዝር የላይ የታች የማይባልበት ሁሉ እንደ አንድ ቤተሰብ ልጅ ተሰባስቦ ሞያውን በብቃት የሚወጣ ሰራዊት ስለነበር ይሄ በእውነት እኛም ምንኮራበት ለትውልድም ሊተላለፍ የሚገባው እውነታ ነው ብዙ የሚነገሩ ብዙ ብዙ የሚጻፉ ገድሎች ያለው ነው አየር ኃይል ማለት እና አየር ኃይል አገር ነው ስለ አገር ሲነገር አየር ኃይል ካልተነሳ መቼም ንፉግነት ነው ምክንያቱም አየር ኃይል ከማሐበረሰቡ ከህዝቡም ጋር እንደ አንድ ቤተሰብ ሆኖ የኖረ ነው ማስመራም በነበርን ጊዜ እናስታውሳለን ችግር በነበረበት ጊዜ ለህዝቡ ደራሽ የነበረው አየር ኃይል ነው በተለያየ የተፈጠሩ አደጋም ሲመጣ ደርሶ ህዝቡን የሚታደግ የነበረው አየር ኃይል ነው በኖርንበት ከተማ ደብረዘይት አዲስ አበባ ድሬዳዋ ሁሉ ጋር አየር ኃይል ከህዝቡ ጋር እንጂና ጓንት ሆኖ የኖረ የመከላከያ አካል ነው እና ይሄ የምንሰማው ነገር አሁን ከናንተ የሚነገረው ነገር ለልጅ ልጅ ለተውልድ ትልቅ ገድል ሆኖ መተላለፍ ያለበት በህይወት በመኖራችን ይሄን ለመናገር ይሄን ለመግለጽ በቅተናል እግዚአብሔር ይመስገን 
ብዙዎች ይሄንን ታሪካቸውን ማንነታቸውን ሳይናገሩ እንዲሁ አንገታቸውን ደፍተው ተሸማቀው ወደም አይቀረው ዓለም ይሄዱ ጽንቶች አሉ ለዛች ሀገር ደማቸው ናፍሷ አጥንታቸውን ከስክሰው ያለፉ ስንት አሉ ያ ሁሉ ሳይቆጠር እንደ ወንጀለኛ የሌለንን ስም በመስጠት ብዙ ይሄ ነው የማይባል ጉዳት በየግነው የራይል ሰራዊት ላይ ተለጥፎ ተቀምጧል እሱ ያስቆጨናል ልክም ውስጥ ይከተናል ይሄ እንደ ተጠበቀ ሆኖ አሁንም ወደ ጀነራል አሸናፊ ለመለስ በተለይ ጀነራል አሸናፊን የምጠይቀው ያየር ኃይል አባል በመሆኑ ባሁኑ ሰዓት ምን ይሰማውታል ባየር ኃይል ቆይታስ ምን አተረፉ በዛስ ቆይታ በተለየ መልኩ ያለው ትዝታ ምን ይመስላል ልዩ ገጥመኝም ካለ ቢቻል በጦር ሜዳም ብዙ ገድል የሰሩ ስለሆኑ በሰሜንና በመስራቁም በአገራችን ጦርነቶች እጅግ በጣም ይህ ነው የማይባል ግዜንም ጉልበትንም ህይወትንም የሚጠይቅ የጀግንነት ውሎ ከፈጸሙት አንዱ የአየራይላችን አባል ጀነራል አሸናፊ በመሆኑ እስቲ ይሄንን እንደ የተለየ ነገር ባየር ኃይል ቆይታ ያተረፉት ያገኙት የሚነግሩን ልዩ ገጠመኝ ካለ አጠር ባለ መልኩ ይሄንን ለሌሎች ቢያካፍሉ እጅግ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ የመና አልባት ታቆኝ እንደሆነ አላቀም በደም በደም ብዙ መናገርም አልወድም ብዙ ግርግር ቦታም ሄድ አልወድም እንደዛ አይነት ባህሪ ነው ያለኝ ይሄ በዚህ እንዳለ ያው سنፈጠር እግዚአብሔር የሚሰጠን ባህሪዎች አሉ ካራክተሪስቲኮች አሉ ያ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ትንሽ እንደ ሪክሩቲንግ ላይ የገጠመኝን ለመናገር ፈልጋለሁ መጀመሪያ ተቀጥረን ያው አንተውውቅም ብዙ ቦታዎች አሉ አንድ ሁለት ሶስት ቦታዎች ነበሩ በእኛ ጊዜ እኔ የነበርኩበት ቤት ውስጥ ወደ ስምንት ልጆች ነበር ያኔ እኔ ሰውነቴም ደህና ነው ትልቅ ነበርኩ ብዙ አለው ወጥኩ ሌሎችም ተፈሪቸርነት የሚባለው አብርሃም ሌም አብርሃም ወቀፋ ስላስ ያውን ኤርትራስ ማራ ያለው እሱ ሌሎችም ነበር አሁን ተለማበን ለአንድ ለሁለት ሳምንት በሌላው አንድ ትልቅ ሰፋ ያለ መኝታ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሬኩሪቶች እንትኑ ምግብ ቤት የሬኩሪቶች ምግብ ቤት የነበረው ቦታ ኮርኔል መቼሳ በደም ቢያስታውሰዋል ከጎኑ ነበርች አንድ ረጅም ቤት አንድ አንዴ ለሰፕላይ አረጓታል በዛን ወቅት ለሬኩሪቶች መኝታ ሆኖ ነበር እና እዛ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ከ20 ከመናውን ይበልጣሉ አንድ አመሮ የተነካሰው እንዴት የአየር ኃይልን ሜዲካል አልፎ እንደመጣላቀም የብረት ሄልሜት የብሪቲሾች በጣም ሄቪ ነበር እሱን ያነሳ ልጆች ላይ የወረወረ ይፈነክታቸው ጀመረ ከዚያ አሁን ምን ይባላል አይ ይሄ ሰውዬ ትንሽ ጠንከር ያሉ ከፍ ከፍ ወዳሉ ልጆች ቦታን ነው ሰደው ይባላል ያ ቦታን ያለውበት ነው አሁን አንዱ ልጅ ወጣይሉታል ለምና ያቃል አብዲ ሳት አቁት እንደሆን ቴክኒካል ስኩል ነበር ለማምኖ ሱ ቀረ ሌላ ደግሞ አንድ በረራ ትምርት ቤት የነበረ ልጅ አለ እሱንም ሲሉት በሆነ ምክንያት እሱን ቀረ ሶስተኛ አጣ ይወጣ ተባለ እጣ ሲወጣ እኔ ላይ ወጣ አሁን ኔም ለመለመን ሞከርኩኝ ብዙ ማል ይችላል ኮሙኒኬሽን አይ ፖስኖል ወጣ ተባሉ ገና እንግዲህ ከውጪ እንደመጣው ስለሆነ ወታደር ስነ ስርዓት ስላላወቁ አልወጣም አልኩኝ ድሪል የሚያስተመረ ነው መኮንን ማን ነው አሁን ኮርኔል ደርሷል መሰለኝ ከሱ ጋር ከተግባረ ስለበጣው ይሄ ጦር አስላለፍ ምናምን መጽሐፍ አለው ከዛ ላይ የገለበት ለትምርት ይተከምበት ነበር በምንድን ነው በፕላስቲክ ላይ ይደረገና እንትን እየተደረገ በዛ እንማር ነበር አሁን እጅጉ የሚባለው አንሻለቃ እጅጉ ነው ኮርኔል ሆኖ እሱ ለመቷለቃዊ ነግሯል ጄ እንዴ ሊላ ይችላል ማለት 
ወረ ብሏል አሁን ሲጠይቀን እንዲያ በዚህ ወጣ በዚህ ወጣ ኔ ላይ መጣብኝና ሌላ ሁኔታ ይፈጠራል አልኩኝ ኖ ኖ ኖ ይሄ ወታደር ትዛዝ ነው መጥቶ አለቀው በል በቀለም ይባል ደሞ ፖሊስ አለ ተጠራ በቀለ በቀለ ገና ሲያ እጀ ይሄማ ትከሻው አብጦ ይለንዴ በለው በዱላ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እያጣደፈ በዱላ በዚ በፖሊስ ዲንጋን ሳመ በቃ ድራሽ የጠፈ ከዛ ሰባት ቀን ተፈረደብኝ በየቀኑ አንድ አንድ ሰዓት ፖሊስ ጋር ከጣ ከጣ አንድ ቀን የግር ጉዞ ሄድን ወደ ደቅ ማን ነው ወዲ ወደታች ሳውስ ደቅ ማህሪ አይደለም ያኛው መንከት በሱ በኩል ሄድን سنመለስ በረዶ ቀጥጦን ያስመረያ ግቢ ሁሉ ውሃ ሞልቷል ሜዳው ላይ ኦ መጥዋለቀው ጋር ሄርኩና የዛሬው ይለፈ ይሌላ ቀኝ ሆነ ልጅ ኖ ኖ ኖ ተባለኩኝ ያ ደሞ ፖሊስ ያጋጥመኝ በል ፑሽ ፑሽ አፕ ስራ ውሃው ስቆ ነው ኦሬዲ ደክሞኝ ሁለት ሰራሁና ተኛው በቃ መሞት አለብኝ ዋው ስት ተኛው ዋው ስት ለጥ አልኩኝ ከዛ ጎትቶ አወጣኝ እንዲ አድርገው ቀጥቅጠው ልክ ያገቡንና ከዛ በኋላ ስነ ስርዓት በደንብ አክባሪ ሆን ኳናው ዛ ላይ ነጥቡ ይሄ የሲቪል ባህሪ በመሆኑ ከዛ ከውስጥ ወጥቶ አርግስ ሉኝ እሺ ብቻ ሆነ በዛ ይሄ የአየር ኃይል ሁሉ በዚህ አይነት የስነ ስርዓት ርማት ውስጥ ገብቶ ያለፈ በእውነት ተፈትኖ ያለፈ ማለት ይቻላል በዛ አይነት የወታደር ክፍሉን የተቀላቀለ ነው ከዛ ካለፈን በኋላ የበረራ ትምርት ነበረ ትምርቱን ያው ወደ 21 ካዴቶ ጀመር የጨረስ ነው ግን 3 ነን እኔ አብርሃም ተፋሪ ከኛ ግሩፕ ሌሎች ወሻፕ የተደረጉ ሰዎች ነበሩ አብረው ግራጀት አደረጉ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ቲ28 ሶስታችንም ተመደብን አጣካይ ሮፕላኑ ላይ እዛ ኦፊሰር ገብተን ስንወጣ ሁላችንም ላስተማሪነት ድሬዳዋ ሄድን ሶስታችንም ያስተማረን ይያለን እኔ ቀደም በየመጣውና ቲ33 ጨረስኩ F5 ላይ ገባው ኤላይስ ምበር ቆይተን በመጨረሻም F5E አዲሷ ለተመጣ ስትል ወደ አሜሪካ ሀገር ተላኩኝ እዚ ሳን አንቶኒዮ የሚባለው ቴክሳስና ላክላንድ የሚባለው ደግሞ አሪዞና ውስጥ ትምርታችንን ላንድ ላምስት ወር ተኩል የሚሆን ነው እሱን ጨርሺ ወደ ሀገር ቤት ተመለስኩኝ ከዚያ በኋላ ያው ጦርነት ውስጥ ነው የገባ ነው በጦርነቱ እንዴት ተነበረ ለሚለው ጦርነቱ በእውነት በአፍሪካም ይሁን በብዙ የዓለም ሀገሮች እዚህ አይነት ጦርነት አልተካሄደም ሁለት የተዘጋጁ አገሮች በተለይ እኛ መናገር በድፍረት የምንችለው ምንድነው አይሮፕላናችን ጥቂት ቢሆንም በደንብ ትሬንድ የሆነ ሰዎች ነበር አየር ላይየር ሊገጡን መጡ መጀመሪያ በሚግ 17 ከዚያ እነሱን የኛ ልጆች ሲጥሏቸው ሚካ አንድን ወዲያው ተኩ ሚካ አንዱ እስከ መጨረሻው ድረስ የመጨረሻዎቹን መተን እስከንጥላቸው ድረስ ሲዋጉን ቆዩ በዚህ ውስጥ እንግዲህ እኔ ለአጭር ጊዜ እንደነገርኳችሁ ሶቪየት ህብረት ለሚግ ለመማር ተልከን ነበር አንድ ወር እንደቆየን ግራውንድ ትሬኒንግ ከመጨረሻችን በፊት ወደ ሀገር ተመለሱ ተበል ተብለን ተመለሰን ከተመለሰን በኋላ ያው ጦርነት ውስጥ ነው የገባ ነው ከኔ በፊት ሚግ 17ቶቹን ጥለው 20 አንዶቹን መጣል እንደጀመሩ እኛ መጣን ከዚያ በኋላ አፎርክ ኪዳኑ ከኛ ተመጣብን ወደዚህ ወደ ጅጅጋ ምዕራብ በኩል ጭናክሰን የሚባል ቦታ ላይ እና በጠላት ተይዞ ሶማሌ እስር ቤት የሞተ ከኛ ሁላችን ወጣት የሆነ ኦፊሰር ነበረ በጣም እናዘን የሚያሳዝነን ነው ከዚያም ቀጥሎ የባጭ አይሮፕላን ተመታች እሱ ደሞ መቼም ተደርጎ የማይታወቅ በጄፓይሮፕላን በጄፕ አይሮፕላን ጅጅጋ ሜዳ ላይ ፎርስላንድ አደረገ ትንሽ ብቻ ቆስሎ በሰላም ወደ ቤቱ ለመመለስ ይችላል ሶስተኛው ጀነራል ለገሰ ነው እኔና ጀነራል ለገሰ እኔ ሊት ሆኝ የመረሁት በቀኝ በኩል ነበር የሚበረው ፊልቱ ላይ ሚሽን ተሰጥቶን 43 ደቂቃ ያወስድብናል ከደብረ ዘይት እዛ ለመدرس በጀት ስፒድ እና እዛ درسን ገና 
የወገን እና የጣላትን ለመለየት እየተነጋገርን ይያለም የሱ አይሮፕላን ተመጣ ካን ከመሬት በሚተኮስ አንቲ ኤርክራፍት አይሮፕላን ማጥይት ተመጣ ወዲያው ሳይው እሳት ነው ያዘው አሁን ያለን ኢንፎርሜሽን የኛ ወገን ጦር ፊልቱ ከተማው ውስጥ እንዳለ ነው ለካ ለቀ ወጥቶ 10 ኪሎ ሜትር ወደ ኔጌሌ ሄደዋል እኔ ያ ኢንፎርሜሽን ነው ያለኝ ወደ ግራ ዙር ወደ ግራ ዙር አልኩና ለክ ከተማው ላይ ማከላቸው ኦልሞስት ማለት ነው ወረደ እሱ ካይሮፕላኑ ዘሎ ወጣ መሬት ከነካም በኋላ ፓራሹቱን ሲሰበስብና ምን ሲያረጋ ይሁት እንግዲህ እነሱን ሎኬት ለማድረግ ነው ደሞ ሮኬት ይጄ ነበር በሁለት ክንፌ ላይ በሱ ተጠብቃቸው ነበር አትሊስት ሴፍሊ መሬት መድረሱን አረጋግጠው ካምቤራ ላይ ከኋላችን ይከተል ነበር እኛ ሎኬት አርገንለት እንዲመጣ በኋላ የሱ የረጅም ርቀት ሬዲዮ ስለነበረው በልሃረር ሜዳ ሪፖርት አድርክ ለገሰ ተመት ወርቋል ብዬ ነገርኩት ነገሌ ሄሊኮፕተር ያለ መስሎን ነበር እንጃ ከዛ እንዲልኩ በዚህ ማከል የኔ ፊውል ቢንጎ ምንለው አለ መልሶ ደብረዘይት የሚያደርሰኝ ፊውል ላይ ደረሱ አሁን ዘልቆ ይያልችልም እኔ ተመልሼ ወደ ደብረዘይት ማምጣት ጀመር መስሉን እዛው ሃይ ሆኖ ኮሙኒኬሽኑን ስታብሊሽ አደረገ በዛ መንገድ ተለያየንላችኋለሁ ይሄ እንግዲህ የሆነው መጀመሪያም እንግዲህ ሁለት አይሮፕላኖች በዚህ ማከል ጥያለ ሆነ የመጀመሪያው እንደው ባጭሩ ለመናገር ቶሎ ቶሎ እናገራለሁ ሰዓት እንዳልፈጅ አንጂ ላቁ ነው ኦኬ ኦኬ የወጀ የወጀ ማላ አይሮፕላን ጂጂ ጋ ያኔ በእኛ ጦር ስር ነበረ ግን መሳሪያ ለማቀረብ መሳሪያ ለማቀረብ አንድ C119 የሚባል አይሮፕላን ነበረ እሱ መሄድ ነበረበት ወደ ጂጂ ጋር እኛ ደግሞ ሁለት ፋይተሮች ካፕ ክሎዝ ኤር ፓትሮል ማረጋ አለብን እሱን እንዳይመጡ ፋይተሮች ከሃርጌሳ ተነስተው ያለ ማድረግ እኔና መንግስቱ ካሳ ተዘጋይተን እሱ ትንሽ መቅደም አለበት ስለዚህ ስለሆነኛ ቶሎ እንደርሳለን አሁን 10 ደቂቃ ከሄደ በኋላ እኛ ላይን አፕ አርገን ካኖፒል እንዘጋ ስንል መንግስቱ ካኖፒው አለዘጋለ እኔ ናምበርቱ ነኝ ኦኬ እሱ ለማሰራት መመለስ አለበት እኔ ተነሳው አይሮፕላኑ ሊደርስ ነው ከበሪ ያስፈልጋል ተነሳውና እኔ ሄርኩ እዛ እየዞርኩ ያለው ቃውን አራክፎ ሴፍሊ ተነስቶ መጣ ወደ ሴፍ ኤሪያ ወደ ሃረር አካባቢ ሊደርስ ሲል ካርጌሻ ሁለት ፋይተሮች መጡ የኔን ፊውል ካልኩሌት አርገዋል መንግስቱ መጣ ሁለታችን እንደተገናኘን አይሆለኝ ወደ ቀኝ ተከተለኝ አይቻለሁ ተከተለኝ ሲል እኔ ወደ እሱ መዞር ሲጀመር አንዱ ወደ ታች ብሬክ አርጎ ሲሄድ አይሁት አንዱ ሚግ አይሮፕላን ታክቲኩን እናቃለን ተመልሶ ይመጣና ሳንድዊች ላይ ያረጋይ ነው እኔን ከኋላ አሁን ትንሽ እንደቆየ መንግሱ ጣፋብኛለ ኦ ያኛው እየመጣን ልክስ መለስ አጠገብ ይደርሷል በሃይ ስፒድ ነው የሚመጣው በጥይት ተኮስኩበት አመለጣለፈ ወደ 4 ኪሎ ሜትር ሲልክ እኔ በአጋጣሚ ሚሳኤልም ተኩሽ አላቀም አሁን ከራቀኝ በኋላ የሚሳኤል ይመታ ይሆን እንዴት እንደሚደረግም አላቀም ብቻ ተኮስኩ ሚሳኤሉ ወደ ታች ሄደ ሳትኩት ማለት ነው በየስ ተጠብቅ ወደ ላይ ሙቀቱን አግኝቶ ተከትሎ አይሮፕላኑን ሁለት ላይ ስከፍሎ አየሁን አሁን ኦኬ አሁን ያ ሰዓት ምን ሰዓት ነው እኔ ጦርነቱ ውስጥ መጀመሪያ መግባት አልነበረብኝ አይ ዎዝ ኦን ቢንግ ኦፍ ፊውል ከጅጅ ጋር ተመልሼ ማረፍ ያለብኝ ነው እንጂ ወደ ውጊያ መሄድ የነበረብኝ ግዜ አልነበረም ድንገት እሱ አይቶ ካም 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 ራይት ካም ራይት ይያለ ባይለ ይኖሮ ጦርነቱ ውስጥ የምገባበት ሁኔታ አይደለም በግዳጅ ነው የገባው ውስጣቸው ስለገባን አሁን እሱን ሁለት ተከፍሎ እንትል አይ ኪል ሂም አልኩና ትዚ ሲለኝ አንዱ ጠፍቷል አይደለም ሂ ኩድ ቢ ቢሃይንድ ሚ ከዛ ብቻ ከላይ ጭልጥ አልኩና ትሪ ቶፕ በጣም ኦሪጄ በዛፍ ከፍታ ይበረርኩ ይያለው አንድ ትልቅ መንገድ አቋረጥኩኝ የት እንዳለው አላቀም አሁን ኮምባት ላይ ስለነበርኩ ኤሪያው ነኝ እንጂ ስታብሊሽ አላረኩም ራስ የንገና ሬዳር ደግ እንትን ጠራውና ቬክተር አርገኝ ወደ ድሬዳዋ አሁን ለካኔ ወደ ጎዲ ነበር የሚሄደው 
ፒዩሊየን ሳይ አልቋል 300 ነው ምናም ፓውንድ ነው የሚታየው ሴንተር ታንክ ይጀነበርሱን ጣልቁ አው ማውጣት ይጀምርኩ 21 ሺህ ጫማ ወጣ ሁን ለከ 21 ሺህ ነስ ድርስ ሌላ ሁለት ሚጎች ደሞ ካርጌሳ መጥቶ ሬዳር ነገረን ወይም አሁን ነዳጅ የለኝም ነዳጅ ወደ 200 እየደረሰ ነው አሁን ጅጅጋን ከታች በኩል ይያለፍኩ ነው የኛ ሁለት ከደብረ ዘይት ተነሱ አሁን አትሊስት እነሱ አንድ ሊያረጋጫል ብዬ ልክ አለማያ ላይ ስድርስ ሮቱልን ቆረጥኩ የሚታየ ነዳጅ የለም ለኛ ላይናችን ኖርማሊ 800 ወይንም 1000 ነው ይዘን ምናለ አሁን ምንም ነገር የለም ዞርኩና ድሮ በለመድኩት ከፍታን ጥጨ ራውንድ አውት ሳደርክ ለካ ክብደት ስለሌላት አይሮፕላኗ መሬቱን አልነካም ማለት ሄጄ ሄጄ ሜዳው ግማሽ ላይ ነካው ሃይ ብሬክስ ያስኩኝ አንድ የቀኝ ሜን ዊሉ ጎማ ፈነዳ ግን ሜዳው ሳቆምኳል በዚህ አይነት የመጀመሪያው ኪል ፓንድ ሚሳኤል አንድ አይሮፕላን አስቀርተናል ማለት ነው ዋው የሁለተኛው ደግሞ ከለገሰ ጋር ነበር ይሄ የመጨረሻዎቹ ይመስሉኛል አሁን አንድ አንቲ ኤርክራፍት 37 ሚሊ የሆነ ብዙ አይሮፕላኖችን እንግዲህ ማይቢ እና ባጫንም የሚመጣው ሱ ሊሆን ይችላል ድብቀውት ዛሜዳ ላይ በጣም አደገኛ ሆኖ አስቸግሮ ነበር እሱን ፈልገን ለማጥቃት ሄደን አገኘ ነው እሱ ላይ ስንተኩስ ይሄኔ አንዱ ገን ጃም አርጓል ያው ነክሷል ከዚያ በኋላ እንዲህ ያደረግን ይያለን ሁለት ሚጎች መጡ ሬዳሩ ነገረን አንድ የሆነ መጠጋት ካርጉ በኋላ ሬዳሩ ማያያቸው ከዚያ በኋላ እኛ ያለን ታክቲካል ተርንስ ክሮስ ተርን እናረጋለን ቼክ ተርን እናረጋለን እንዲህ ያደረግን ይያለን ክሮስ ተርን አርገን እንዲህ ዞረን ለማምጣት በመንቀረብበት ጊዜ ለገሰ ለከ አንዱ ናይቶ አዛዛራችንን ሳንጨርስ በመሃሉ ሄዷል እኔ ጨርሽ እስፈልገው ዘቦታ ላይ ይellem እኔ እኔ ያግንቻለሁ አንዱ ና ላይ አንዱ ሴት ነው ከኔ በኋላ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምን የሚሰራ እንደ ኤግ የምንለው ነገር ሻደድ ያለ እንደ ሻንድ ላይ ነተ ነገር ነው እሱን እየሰራ አራት ጂ ነው መስበው ወደ 400 እስከ 350 ኖትስ ቀንሳለሁ እንደዛ ይያልኩ እየሰራው ይወረድኩ ይወጣው ይያለው ምንም አጣጫ ሳለውት እኔ ለውጥ ከኋላ የሚጠብቅ ሚሳኤል ነው የሚልክልክ በአራት ጂ ግን ይሄ ሚሳኤል ቢተኮስም 3 ጂ ነው ራሱ ሚሳኤሉ መዞር የሚችለው ሲበዛበት ይሰበራል ያ ሁኔታ ስላለ በዛው üst ነው ሰው ዲፕ 6 የምንለው ከኋላችን እታች ተደብቆ የዞርኩ ያለው ለምን አላየው ለሱ ኪሊንግ ፖዚሽን ነው እንዴን ለመግደል ደንበኛ ፖዚሽን ይዟል ብቻ እኔ በጣም ነው ስኬርድ ሆንኩት ካለሁበት ሙልጭ ይራሱን ለመጭት ሲሄድ የሚያረጋው ነገር እና ቃለን ወይስ ባል ወይን ትንይላ መሸሽ ያለበት ብቻ የዛን አይነት ነው ልክ ለቀርበው ሲል ሳባ አረጋ እኔ መፈልገው ያን ነው ከኋላው ገባው 100% ለወጥኩ ሲቹዌሽኑ እኔ ከኋላው እሱ ከፊት ሆነ አውን አፍተር በርነሩ አይዋለሁ አፍተር በርነሩ ውስጥ ነው ያለው የኔ አይሮፕላን በቀላል ስፒድ ማኑቨሪንግ ፍላፕስ ማላት እሱን ሁሉ እየተጠቀም ቀስ የኋላው ስከተል በጥይት መተላለፍ ጀመር ሲዘርስ መስራት ጀመር ይሄ ሲዘርስ እንዲ እንደ መቀስ ተተላለፈ አለ እንደገና ተመለሰ ተመጣለ በዚህ ጊዜ ሁሉ እኔ ሳልፎ ተኩስበታለሁ አንድ ሄድን ሁለት ተመለሰን ሶስተኛው ላይ ተኩስኩበት በዛው እንደተገለበጠ ሄደ መሬት ነው የማይጣው እና የመጀመሪያው ኤክስፒሪንስ ለነበረኝ አሁን ነዳጅ የምተሻለ ነው ቶሎ ብዬ ወደ ቤት የመንገድ ጀመርኩ ለሃለሁ ያኛውም በርግጥ ለገሰ ያገኘው ደሞ እሱ ደሞ ኮንፈርም አርግ ይለኛል ኦኬ አልኩ ሲጠብቁስ ወደ አውጣለው በሚሳኤል ተመልሰን መጣን እነዛ ሁለቱ ዲና ለገሰ ያስቀረናቸው አንደኛ ሃይሊ ስኪልድ ናቸው ሁለተኛ የመጨረሻዎቹ ፋይተሮች በኢትዮጵያ አየር ላይ የበረሩ እነሱ ነበሩ እነሱም ቀሩ ሁለቱም ቀሩ ይሄ ሁለተኛው ነው ሁለት ሜጋ አንድ ሌላው እንግዲህ ባጭሩ መቸም ከዚያ በኋላ ወደ እንግዲህ ወደ እድገት መጣን ምንድነው ኤክሳይት የሚያደርግ ለሚለው ነገር 
excited የሆንኩት ምንድነው ሁለቱም ሲቹዌሽኖች በጣም መጥፎ ሲቹዌሽኖች ናቸው ይሄም ኮሃላ የነበር የመጀመሪያውም ይሄም ሁለተኛውም ኮሃላ የነበር ያን ሲቹዌሽን ሪቨርስ አድርጎ አውሮፕላን እንደውም ሊጥል የነበረውን መጣል እንደው የኤግዚያፒየር እርዳታ ነው እንጂ የሰው እርዳታ አይደለም ምክንያቱም ምን ምን የሚባል ቃል አለ lose sight is lose fight ይላሉ እና ከአይኔ ቢጠፋ ነው ነው ባላየው ነው ነው ያው እነሱ ነበር ዊን የሚያደርጉት እኔም ተመትቼ ወድቅ ነበር ያ ነው ይሆነውና ሁሉ ጊዜ በውጊያ ላይ lose sight is lose fight never lose your enemy from your side የሚባለው ነገር አለ ይሄ ቁልፍ ነው አመሰግናለሁ አንድ ሰዓት ተቀረሰ አንድ ጥያቄ ለጠይቀ ነበር ጀነራል አላሽናቴ እሺ እኔ ያው በጀትና ሳም መምሪያ ሆነ የአየር ኃይል ስታፍ ሆነ ብሪፊንግ ተሰጥቶ ነበርና በተለይ መጨረሻ ላይ ከሬዳር ብቅ ብላችሁ በራችሁ አርጌሳን አየር ኃይል እንዴት እንዳጣፋችሁ ዛለውን ያንን በጣም እንደው የሚያስደንቅ ነበርና የሰማውት ጀነራል ፋንታ ነበሩ ጀነራል ፔትሮፍም ነበር እንደው እሱ እንዴት እነን ሳት ነግሩኝ ይሄንን ሚሽን ፈጸማችሁ ብሎ ከጀነራል ፋንታ ጋር ሲቆጡ ጀነራል ፋንታ እኔ ነኝ አዛጃ አየር ኃይል አዛጃ እንጂ አንተ አይደለም ኢንፎርሜሽን ነው እንጂ ፈናንተ የምንፈልገው ተዛዛ አልፈልግም ብሎ እዛ ላይ ተጣሉና ምናልባት ዘመቻ መመሪያ አልነበርክ መሰለ እንጂ ፖስት ሆኖ አምስት ፋይፍ ወጭ ሄደው አርጌሳን የራይል ጣቢያ አውሮፕላኖቹም መሬት ላይ እንዳሉ ሬዳሮች ነዳጅ ብዙ ነገሮች አጠፍቶ እዛው ሾ አሳይቶ ወጡ የሚል ብሪፊንግ ነበርና እዛ ላይ ነው ካለ ከነበርክ እንደው በጣም ኤክሳይት የሚያደርግ እና ከዛ በኋላ ሶማሌም ጦርነት አልተከለች ነው የሚባለውና ታየረ በተረይ እና ያን ነገር መታስተውቶ ካለ ብየ ኢንትረስቲንግ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ እንግዲህ የሆነው እንዴት ነው ቀደም የነገርካችሁ የነገርኳችሁ የመጨረሻዎቹን ፋይተሮች ካስቀረናቸው በኋላ የሶማሌ ተዋጊ አውሮፕላን በኢትዮጵያ መሬት ላይ አልበረረ ይህ ይህ ከሆነ በኋላ ጣላት ለራሳቸው አሁን አገራችን ውስጥ አሉ ሶማሌዎች ጅጅጋን ያንኔም ፍሪ አላደረግንም ከጀርባ ያለ ማንኛው መሳሪያም ይሁን የሰው ኃይልም ቢሆን ቀስ ይያለ ይመጣና እዚህ ያለው ጣላታችን እኔ ያጠናከራል ይህ እንዳይሆን ኢንተርዲክሽን የሚባል አለ ዲፕ ኢንቱ ኢነሚ ቴሪቶሪ ውስጥ ገብተን የምንሰራው ስራ አሁን በዛ ላይ ቀድመ ጀነራል ፋንታ ብሪፊንግ እንደሰጡት እሳቸው ነበሩ አዛዥ እቅድ ይወጣል እንዲያውም ከዚህ ጋር እንትልበላችሁ ከጂጂ ጋር የሶማሌ ጦር ማውጣት ሲጀምር ራሻኖቹ እንዲመቱ አልፈለጉ ሶማሌ እንዳለ ኃይሉን ይዞ እንዲወጣና ለኛ ውጋት እንዲሆንልን ይፈልጉ ነበር ጀነራል ፋንታ ገን እኛን ኤፍ5ዎችን የራሽ አውሮፕላን ያልሆን ነው እና ካምቤራውን ሲዱና ካገኛችሁ በሏቸው ይያሉን እየሄድን እንመታ ነበር አሁን ይሄ አልፎ ከዚያ በኋላ ኢንተርዲክሽኑ ፕላን ሲደረግ ኤፍ5 ኢዎች ያኔ ወደ 3 ነበርን አንድ ኤፍ5ኤ ጨምረን አራት ኤፍ5ዎች የኤፍ5ዎቹ ሊድ ነው የነበርኩ የመጀመሪያው ፍላይት አራቱን የሚክ 20 አንዱን ደግሞ ጀነራል ኃይለ ሚካኤል ነበር ሊድ የሚያደርገው የተሰጠን ታርጌት እኔ የተሰጠኝ አርጌሳ ከሜዳው ምስራቅ ያለውን የሬዳርና የሚሳኤል ሳይት ጀነራል ተስፉ ነበረ ጀነራል ተስፉ ሜዳው ላይ ተደረደሩ ማአት ቦምቦች ነበሩ ያው ለኛ እየተጫኑ የሚመጡልን ማለት ነው እነሱ ነበሩ ሃንጋሮስ ደግሞ ቦምበር ነበረ እነኚህን እኛ አራት አውሮፕላኖች እንድንመታ ታዘዝን እኛ ሄድን ያው የነሱ ሬዳር እንዳያለ ሎ ሄድን ልክ እዛጋ በመንደርስበት ጊዜ 
የሆነች አንድ ሁለት ደቂቃ ሲቀረን ፓወር አፕ አልኩኝ ሁላችንም ወጣን ከዚህ በኋላ ታርጌቱን እያዩ ነው የሚገቡት ራሳቸው ያንዳንዳቸው እኔ ለሚሳኤል ሳይቱና ለሬዳሩ ጋባው ሁለት ባላ 500 ቦምቦ ይነበሩኝ ሁለቱንም አንድ ላይ ለቀኩኝ ያ ሬዳሩንም ሚሳኤሉንም ሁሉንም ያን ኤሪያ ክሊን ነው ያረጋው ከዚያ በኋላ ባጫ ነበር ሁለተኝ ሁለት ቁጥር ሱም የተሰጠውን ታርጌት ጀነራል ተስፉም እዛ ሜዳ ላይ ያለውን ቦም ስንመለስ ደሞ ሾው ያንጥለን እንደገና ተመለሰን ሃንጋሩ ውስጥ መተን ከዚያ ወደ ሪከቨሪ ወደ አገራችን መምጣት ጀመር ይሄ ምን ፈጠረ የሬዳር ሳይታቸው ቶታል ይተደምስሷል ያ ሜዳው ላይ የተቀመጠው ቦም ተቀጣጣለ አንዱ ሲፈነዳ ሌላውን ሲያፈነዳ አንዱ ሲያገል ሌላን ትንሲል ወደ 3 ቀን ነደደ ነው የሚሉት ያው በእንትን በመረጃ አገኝተውታል እና ትልቅ ስራ ነው የተሰራው ሚጎቹ ደግሞ የቴ የታንክ መጠገኛን ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን የመሳሰሉ ቦታዎች ነው የተሰጣቸው እነሱም ታርጌቶቻቸውን ዲስትሮይ ነው ያደርጉት ከዚያ በኋላ ሶማሌ ቁጭ ነው ያለችው በአየር የሚባል ነገር ወሬው ሜላ እግረኛውም ራሱ ሽሪንክ ያደረገ ሄደ የሚመጣውንም በመንገል ላይ የመጣን ማስቀረት ስለጀመረ በዚህ አይነት አስደናቂ ስራ ተሰርቷል እና ይሄን ይመስላል ኮርኔል ማቺሳ በህይወቴ ትልቅ እንግዲህ ብሪፊንግ ሲሰጥ በአሮ እንዴት አርጋችሁ ሎ ፍላይት በጣም ከሬዳር እይታ ሎ ፍላይት ሄዳችሁ ልቃው እንደተናገር ቆዛ ስደርሱ እንደተነሳችሁና እያንዳንዱ ታርጌታችሁ የተሰጣችሁ አደምስሳችሁ እንደውም እዛ ላይ ኤርሾም ማለት አውሮፕላን እየተገለባ አጣችሁ ከተማ ላይ እንደወጣችሁና ለገባችሁ ነው ብሪፊንግ ላይ የሰማሁት በእውነቴ እኔ እንጃ ባየር ኃይል መስጠት እንዲጻፍ ብዬ ጻፍ ጻፍ ነበርና ምክንያቱም በአይነ ያየሁት ነው እናልባትም የዛ ካርቱንም እንዲያገኙ ጻፍ ነበር በጣም ከሚያስደንቅ ነገር አንዱ ያ ነውና ለዚህ ነው ያነሳውት አዎ አንድ አንድ ነገር መጨመር ፈልጋለሁ ኮርኔል መቼሳ ምንድነው ይሄ ሁሉ ሲሰራ ሁሉ ነገር ሰላም ሆኖ አይደለም ሰማዩ በሙሉ በጥይት በአንቲ ኤርክራፍት በ100 ሚሊሜትር የ100 ሚሊሜትር ሲፈነዳ ጪ ሲወጣዋል ድብልቅልቁ ያወጣ ነው እዛ ገብተን እንመለሳለን ብለንም አላሰብንም ነገር ግን ይሄን ሁሉ ሰርተን በዛው ውስጥ አልፈን መውጣታችን ራሱ ተአምር ነው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተሰራው አይ ሆፕ እነዛ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ቢናገሩ እኔ እኔ ብቻ ነኝ መሰለኛለሁ ባጫም የለም እንግሱም የለም ማን ነው አራተኛው ደግሞ ለግሰ ለግሰ ተስፉ ነው ተስፉ የለም አ ተስፉ የለም ልክ ነው እና እነዛ ሰዎች ሁሉ ቢናገሩ እንዴት የተሟላ በሆነ ነበር ሰማዩ አንድ አይታይም አንቲ ኤርክራፍት ያላቸውን በሙሉ ይተኩሱ ነበር በዛ በሳት ውስጥ እኔ መለሳለሁ ሳይሆን ያስኩት መሳሪያ ብቻ ታርጌቱ ላይ ደርሳለሁ ይሄ ነው ያን የታዘዘ ነው ፈጽመን ለማምጣት ነው የነበረው እንጂ እንመለሳለን የሚልም በዛ ውስጥ ምንም ጋራንቲ የለም ይሄን ይመስላል እቺን ለማጨመር ነው ትልቅ ታሪክ ስለሆነ እንዲነሳ ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ ያ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኮርኔል መቼሳ ሐሳቡን ስላዳበርክልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ 43 አመት 43 አመት ወደ ኋላ ተመለሰን ዛሬ ያንን ያለፈንበትን ታሪካችንን ገድላችንን አየር ኃይል ማለት አገር ነው ኢትዮጵያ ያለ አየር ኃይል ይሄ ሁሉ ዋጋ የተከፈለበት አየር ኃይል ዛሬ ክብሩ በአለም ዙሪያ የገነነው አየር ኃይል ተከብሮ መኖር ሲገባው ወንጀል እንደፈጸመ ታሪክ እንዳልሰራ ለህزب እንዳልሞታ በክፉ ስሙ መነሳቱ ይሄ ሁላችንንም የሚያሳዝን የሚያስለቅ ስለሆነ በእውነት ይሄንን የሚሰማ ሁሉ ይፈርዳል ይሄንን እውነት የሰማ ሁሉ ይፈርዳል አይቀርም ልጆቻችን ይሄንን ነው መስማት ያለባቸው 
ተውልድ ይሄን ነው መስማት ያለበት በምን አይነት የህወት መስዋዕትነት ኢትዮጵያ እንደቆመች እንዴት እዚ ደረጃ እንደደረሰች በአፍሪካ እንዲያውም በአለምም ደረጃ በአየር ላይየር ወጊያ እንዲህ አይነት አክሪ ጀግንነት የተሞላበት ሁሉ የተመዘገበበት በታሪክ ውስጥ ምናልባት ይገኝ እንደሆነ ቢፈለግ መልካም ይሆናል ግን ይሄ በአለም ታሪክ ውስጥ ተመዝግቦ በወርቅ ጽሁፍ ተጽፎ መቀመጥ ያለበት ስለሆነ ይሄንን እግዚአብሔር ፈቅዶ ወዶ በህይወት በእውነት ጀነራል አሸናፊ አንተ አኑሮ ከሙቪ ከጽሁፍ ከመናነበው በህይወት ሆነ ካንደበት ይሄንን እውነት መስማት መቻል ለኢትዮጵያም ለሁላችን እንትንሳኤ ነው እጅግ በጣም የምንኮራ እጅግ በጣም ሁሉ ጊዜም ስንዘክር የምንኖረውን ታሪካችንን ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ያስቀመጥክልን በትዝታ አንዲት ነገር ሊጨመር ትንሽ በጣም ይከፍታ ከዚህ በላይ የተፈለገው ይሁን ጌታ ይነገረ አውቄ ኮርኔል መቼሳ ካነሳው ውስጥ እንዴት ሎሎ ሄዳችሁ እዛ ያለውን ታርጌት እየራሳችሁን እንዴት አወቃችሁ የሚል ጥያቄ አንስቶ ነበር ይህ እንዴት ነው የሚሆነው ያን ቦታ መረጃ እናገኛለን ሜዳውን እናቃለን ሃንጋሩ የት ጋር እንዳለን እናቃለን ከዚያ በኋላ ያላቸውን አንቲ ኤርክራፍትም እናቃለን ቁጭ ብሎ ደስ ብሎ ተምሄጽው የለም ትልቅ አስፈሪ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው ከዛ በከዛ ዛሄዶ መምጣት እንዲቀላል ነገር አይደለም እና መሬት ላይ እናጠናዋለን እኔ ሳይቱን እንደሞስት ያኔ ራሻኖችኛ ጋር ገብተው ነበር አንድ ለገሰ ቀደም ብሎ ሄደው አንድ አንቶኖቭ መሬት ላይ አቃጥሏል መሰለኝ አንቶኖቭ ተጎትቶ ወደ ምስራቅ ከሜዳው ምስራቅ አለ ይሄ ሬዳሩ ያለው ደግሞ ከሱ ቀጥሎ ነው የሚለውን የራሻኖቹ መረጃ አገኘ ሌሎቹ ራኖዌዳር ያለው ራኖዌዳር መሳሪያ አለ ሌላው ሃንጋር ነው ሃንጋሩ ውስጥ ሃንጋር ውስጥ ቦምበርም አለ ሌሎችም አሮፕላኖች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬ ነበር ስለዚህ መሬት ላይ ጥናት ጥናት እናረጋለን እኔ ፓወር ኦን ፉል አፕ ስላችሁ ታደርጋላችሁ ከዚያ በኋላ እኔ ለታርጌት ነው የሚሄደው ሁለትም ለተሰጠው ታርጌት ይሄዳል ሶስትም ለተሰጠው ታርጌት ይሄዳል አራትም እንደዛው በዚህ አይነት መሬት ላይ ጥናታችንን ጨርሰን ስለምን ይሄድ የምንፈልገውን ታርጌት ሚሳና ረገም ለዚህ ነው ታንክ ዩ ይሄንን ለመጨመር ነው ቅድም ከተጠየቀው በጣም 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 እና መሰግናለን ጀነራል ሸናፊ ይሄ በቃ ሌላው ከጀመር ካይቀር ግሬዶ እንዴት ነው ያዳናችሁ እንግዲህ እናልባት እናንተ ለተጠየቁ ገባ ግሬዶ አደሞ እንዴት ዳነ ይል ነው ከላይ ማምሪያ በጣም በጣም ተረብሽን ሰው ሁሉ ያለክስ ነበር በዛን እለት ያመና ሸፍኖት አይሮፕላን መነሳት አልተቻለም ተብሎ በየቦታ ሰው በቃ ከፍተኛ ረብሻ ነበር ማለት ሀዘን ነበርና በኋላ ድሬዶዋ ዳንች ተባለ በእናንተ አይ እሱንም ኦኬ ይሄ የሆነው ደግሞ እንዴት ነው እኛ ኖርማሊ አንድ አይሮፕላን 425 የሚሏትን ቀደም ሲል በአምንድ ነው ይሄ በፈንጂ በአርፒጂ እዛ ሃንጋር ውስጥ አቁመናት አንድ ቀን ለሊት መጥቷትና ከጥቅም ውጪ ሆነች አንድ F5E የቀረን እንግዲህ ሰባት ነው ጦርነቱን ሲንጀመር አሁን ይሄ ለምን ስላልን አይሮፕላኖቻችንን سنሰራ ወለን የምናደረው ደብረ ዘይት ነው አይሮፕላኖቹን ለማዳን ይዘንን ሄዳለን አሁን ይዘን ከመሄዳችን በፊት ቤንዚን ተሞልቷል አይሮፕላኖቻችን አካባቢውን ቃይንተን ነው ወደ ደብረ ዘይት ምን መጣው መሸት አድርገን ነው ደሞ ወደ 12 ሰዓት እንነሳለን ያለውን ኤሪያ ቃይንተን የጥላትን መቀረቢያ በሙሉ አይተን ነው ምን መጣው የዛንለት 3 አይሮፕላኖች ነን እኔ ለገሰ ባጫ ነበር ይሄ ከድሬዳዋ ወደ አይሻ የሚሄድ መንገድ አለ ባቡር ሀዲዱ ሳይሆን ሌላው መንገድ በሱ መንገድ ላይ የቃኘን ስንሄድ የግራር ዛፍ ያለበሷቸው ቦቲዎች ተደርድረዋል የመጀመሪያውን ካገኘን በኋላ በዛ ጊዜ የነበረን ጥይት ብቻ ነው ጥዩቱ ደግሞ ሃይ ኢንሴንደሪ 
ኤክስፕሎሲቭ ጫፍ አላት ልክ ሲመታ ይፈነዳል ራሱ ጥይቱ ኤኒቲንግ ያቀጣጥላል በዛ ሁኔታ ሶስታችን ወደ አራት ነው አምስት ቦት የለታንክ ነዳጅ ያዙትን እዛው አቀጣጥልናቸው አሁን ይሄን ካረግነ በኋላ ድሬዳዋን ጠርተ ነው ሁኔታው መጥፎ ይመስላል ጣላት የተዘጋጀ ስለሚመስል ጥንቃቄ አድርጉ ብለን ሄደ ጣዋት ያደመና ይመጣል ታንኮቹ ውስጥ ያለ ነዳጅ እንጂ ሌላ ይላቸው በሙሉ ተቃጥሏል ከዚያ ጣዋት ያው እኛ ድሬዳው ሁለት አውሮፕላኖች ነበሩ ኮርኔል ማሙና አብሮት አንድ ፓይለት አለ ማን ደሆን አላቀም እነሱ እንደምንም ብለው በዛ ዘናብ ውስጥ ተነስተው ይደርሳሉ ደብረ ዘይት ማጡ ቦይንጉ ደሞ አርፎ ነበር እሱንም እንደምንም ብሎ አስነስቶ ተነስ ብሎ አባረዱት ፓይለቶቹ ተፈልገው እሱ በሆነ ጥይት ተመቶ አመልጦ አዲስ አበባ ደረሰ ከዛኛ አየር እንጠብቅ ነበር እስኪሻሻል ስንጠብቅ የኛ የግረኛው ሚሊሻዎች ነበሩ ዘላ አየር ሜዳ ታች በኩል ተሰልፈው የሚጠብቁ እነሱ እያንዳንዳቸው ከታንኩ ጋር የመጣውን ሰው አስቀሩ በርግጥ ብዙዎቹ ሞቱ የኛ ሚሊሻዎች ነገር ግን ታንኩ ብቻውን ቀራ ታንኩ አሁን እዛ አሽዋም አለ ይሄ ምንድነው የሚባለው በለስ ነው የሚሉት እሱ ደግሞ በታንክ እንትኑ ላይ ሲሄድ ይያንሸራተተው ገደል üst የውሃ የቆፈረው ገደል üst ይገባ ምን ይያለ የተወሰኑት ሄዱ ደረሱ በራችን ላይ የቆሙ ሁለት T20 ቶች ነበሩ ፊል ለፊት ይሄ ፖይንት ብላንክ የሚባለው አለ አይደለም በመድፍ ሁለቱንም እዛ አጠፋቸው ማታ ማታ የሚቃኙልን ወደ ማታ ሰፈር የሚቃኙልን አይሮፕላኖች ነበሩ እነሱን እዛ አጠፋቸው ከዚያ ከጀርባ በኩል ሁሉ መዞር ጀመሩ ያ ማለት ወደ ምንድነው የሚባለው አንድ ሰፈር ተጀምሮ ነበር እዛ ሰፈራ ወደዛ ሁሉ መሄድ ጀምሮ ለኛ ገለጥ ያደርግልናል ከዚያ በኋላ እንመጣለን ባይሮፕላን ያው ያሉትን ታንኮች በያሉበት ተመቱ ከዚያ በኋላ ያንን ኤሪያ ክሊር ተደረገ ሜዳውም ክሊን ሆነ ያ እለት በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር እንግዲህ መሬት ላይ እነ ጀነራል ፋንታ ነበሩ ወዲ ተመለስ ሸሽቶ የሄደ ሰው የኛ ሁሉ ነበር አስበተፈር የደረሰ በል ተመለስ እየተባለ ነው የተመለሰው እኛም ወዲያው ቀናን በርግጥ ይታዩ ነበር ደመናው ከለቀቀ በኋላ ያሉት አይሮፕላኖች በሙሉ እየመጡ ያው እነዛ የሶማሌ የገቡትን አጨረስናቸው እግረኛው ግን ኦሬዲ አልቆ ነበር ሰፖርት የሚያረጋቸው ምንም አልነበረም ታንከኛው ብቻ ነበር እና በዚህ ሁኔታ ሚሊሻው በከፈለው ዋጋ እግረኛውን ሲያስቀር ታንኮቹ ባየር ኃይል ሮኬት እና ቦም እነሱም ተጠናቀቁ በዚህ አይነት ድሬዳዋ መዳን ይችላልጭ ከዚያ በኋላ ሪስቶሬሽን ነው ሰው እየተመለሰው ወደ ቦታው ቦታው ማያዝ ጀመረ ሰራዊት መጣ ወደ ጀልዴሳ ሁሉ መክፋት ጀመረ እንግዲህ ይሄ ትልቅ አንዱ ትልቁ ዘመቻቸው ድሬዳዋን የማያዝና ከዛ ሄዶ ላይ ደንገጎ ላይ መዝጋትና ሐረርን መቁረጥ ያ አደው ላይ ተሰለፈው ጦር ሁሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር ይወላል ማለት ነው። ያ ሁኔታ እንዳይፈጸም ይሄ ሆነ በታች በ ፈዲስ በኩል ደግሞ ይመጣው እንደዚሁ ተመቶ ተመልሷል። እና ብዙ ሙከራን ያረጉት ያን ሁሉ ካረጉ በኋላ ሶማሊዎች አሁን ግዴ ተሸንፈው ሽንፈታቸውን አውቀው ለቀው መውጣት ጀመሩ በመጋቢት ሰባ ለከ እንግዲህ የ43 ሪዋርዱ በሃገሬ እንኳን ሰሪቼ እንዳልበላ ብሎክ ተደርገ እንድሞት ነው በቃ ምክንያቱም እኔ ሞያዬ ነው ከዛም በላይ ወገቤ አጥንቴ 10 ኪሎ እንኳን ማንሳት አልችልም እስካሁን ድረስ ስሊፕ ያረጋል ሉምባሬ የተጨፈለቀ ስለሆነ ባንድ በኩል እንዲ ብቻ ትንሽ ፕሬሸር ውልቅ ነው የሚለው ኤኑ ከዚያ በኋላ መግለጽ አይቻል እና በዛ ሁኔታ እንኳን በህይወት እንድኖር እንኳን አልተፈልገም ታስር ይሞት ይቼ አስራ አመት አስራውኝም ከዚያም በኋላ እንዲሞት ስለተፈለገ 
የተወሰነ ውሳኔ መሞት አለብህ ነው በቃ ይሄን የሚመስል ነውና በጣም ያሳዝን ነው በጣም ይሄ ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ብለን የምንሄደው ረጅም ታሪካችን ነው ገድላችን ነው አየር ኃይል ዝም ብሎ አየር ኃይል አለ ጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ነው ጀግንነቱ ምስክርነቱ ይሄን ኡነት ከመስማት የመነጨ ነው በተግባር የተፈተነ በህይወት ዋጋ ተከፍሎበት የተገኘ ጀግንነት ስለሆነ ያን ጀግንነት ዛሬ እንደ መዘክር ሆኖ እየሰማኑ ነው ያለነው በእውነት እንግዲህ ጊዜያችንና ሰዓቱ ስለሚገድበን ብዙ መቀመጡን ስለሚሰለች ጀነራል እንግዲህ ካለውም የጀርባም ችግርም ሊሆን ይችላል ብዙም እንዳትጎዳብን አሁንም በቀረው እድሜ ብዙ ስለምንፈልግ ብዙ ካንተ መስማት ስለምንፈልግ ትውልድም ካንተ ብዙ የሚጠብቀው እንዲህ አይነት ምስክርነት ሌሎችን አየር ኃይል በፍቅር ለማገልገል የሚሽቀዳደሙበት እንደሚሆን ይሄ ትልቁ ምስክር ነው ወደ ኮርኔል መቼሳ እንግዲህ አሁን ካለው አንድ አንድ ሐሳብ በመነሳት ብዙን ሰምተናል አንተም በውስጡ ያለፍክበት ዝታዎችን ጭምር ነው ለጄነራል አሸናፊ ያቀርብክልን አንድ ሐሳብ ላንሳና በሱ ላይ እሱ ደሞ ትንሽ ሐሳብን በተሰጠን እና ወደ ማጠቃለሉ እና ሄዳለን በእውነት እንግዲህ ይሄንን ሰማል ለተታኪው ትውልድ ይጠቅማል የሚባሉትንም ሐሳቦች አሁን ከጄነራል አሸናፊ ሳምተናል በአንተ በኩል ኮርኔል መቼሳ በተለይ ባሁን ሰዓት በስደትና በመፈናቀል የኑሮ ህይወት ውስጥ ብንሆንም በጥቂት ሐላፊነት በተሞሉ ወጣቶች ተቋቁሞ ሁላችንንም በማሰባሰብ ላይ የሚገኘውን የግሎባል ኔትወርኪንግ ሴታፕ እንዴት ታየዋለ ለሲኒየር ያየራይ ላባሎቻችንስ ምን ምክር ይኖርሃል ይህ ስብስብ ተጠናክሮ ወደፊት ሊቀጥል የሚችልበትን ከوسط ስካውን ድረስም አብርሃን በተለያዩ ስብሰባዎችም ዝግጅቶችም ተሳታፊም ስለነበር ጄነራል አሸናፊም በተለያዩ ያየር ኃይል ቤተሰብና የአመታዊ ስብሰባ ላይም በመገኘት ብዙ ያብሮነት ውይይትም ትላደረግን ይህ ለሚቀጥለው አሁን በቅርብ ለምናደርገው ለኦክቶበር 4 ዝግጅታችን የሚጠቅሙትን ሐሳቦች በዛ ላይ የምታነሱት የምታቀርቡት ቢሆንም አሁን የዚ የግሎባል ኔትወርኪንግ በወጣቶች ተሰባስቦ እዚ ደረጃ ላይ መድረሱን እንዴት ታዩታላችሁ የሚል ነው ኮርኔል መቼሳ በዚህ ላይ ሐሳብን ተጠናለ ለሲኒየር አባሎቻችንስ ይህ ሂደት እንዴት አድርጎ መድረስና ሁሉ ሊሳተፍበት የሚችለውን ምክራ ዘል ሐሳብን እንድሰጠና አመሰግናለሁ ማልካም በእውነት የግሎባል ያየር ኃይል የቀድሞ ያየር ኃይል የግሎባል ኔትወርክ የጀመረው ስራ ቀላል ስራ አይደለም ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ አክብር ያለው ሄጄ በዳላስ እና በአትላንታ አሌሎችንም በዲሲም እየይርኩ አልቀርም በጣም ላየራ ይልስ እናሳኔ በጣም ድቤ ውስጥ የተለየ ነገር ስሜት ነው የሚስተማኝና በጣም በእውነት ከኔ እኔ ወጣቶኛ አየር ኃይል ስገባ ክብረ ብሄራዊ ነው ብራንድ ላይ ትንሽዋ ኢትዮጵያ ማለት ነው ሁላችንም ከተለያየ ቋንቋ ብሄረሰብ ባክግራውንድ የመጣን ሰዎች ነን ግን ያ አንድነት አስተሳስሮን አየር ኃይል እንደ እንደ ልጆቹ እንደ አባት ሆነው አሳድጎን ፍቅር ሰጠንና አሁን ያለን ያ ፍቅር ነው በእያለንበት ምን 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 ሰባሰበውና ምን እንደገናኘው እና በፍቅር ነው ምን እንደገናኘው እና ይሄ ግሎባል ኔትወርክ መሰረት ነው የሆነን መሰረት መሰረት ማለት ተበታተነናል ሞራላችን ተነግቶ ተሰደን ተነበርንበት ሁሉ ወተን በተለያየ ሀገር ተበተነ ነው ያለነውና 
ይሄንን አንድነት ኔትወርክ ተፈጥሮ መሰባሰቡ ሪል ያሁንም ዛሬም አየራይል ውስጥ እንዳለው ነው የሚቆጥረው ነኝ እና ይሄ በጣም በጣም በእውነት እነዚህ ወጣቶች ብዙ ነገር አላዩ ምኛ እንዳየ ነው ግን በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ኖሯቸው ደከመን ሰለቸን ሳይሉ እኛ ለማሰባሰብ ሞክረዋል ሌላውንም ከተለያየ ሀገር ያሉትን ለማሰባሰብ ጥረት ያደረጉ ነው ይሄንን በርቱ አይዟቹ ብለን በማንኛውም ነገር መደገፍ አለብን በማቴሪያልም በገንዘብም በሐሳብም ምክንያቱም ወርቀን ነበረ ተበተነ ነበረ ዛሬ ግን በዚህ የተነሳ ተሰባሰን እንደ ድሮ እንደ አየራልነታችን ያንን የድሮ ስሜታችን ይዘን ነው ምን ምን እንደጋገረውና ይሄ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት እና መቀጠል አለብን ይሄ እንደተባለው ዓለም አቀፎ ነው የትም ሀገር ቤትም ያሉ ወገኑ ማለት ወንድሞቻችንን አቅፈን አንድ ሆነን አንድ ሆነን ለሀገራችንም ያየር ኃይል ታሪካችንንም አንድ ሆነን መስራት አለብን በእውነት ይሄ እንግዲህ የግሎባል ኔትወርኩ የሰራው ስራ ነው እንድንገናኝ ያደረገ እና እኔ በጣም ነው ማመሰግነው ጠንክሮ እንዲቀጥሉ እንዲበረታቱ ሁላችንም የበኩላችን እናደርጋለን በዚህ በኩል እኔ ቃላት የለኝም ጥሩ ምስጋና የለም ማቀርብላቸው ከዛ ሌላ እንግዲህ ለሲኖሮቹ ለነባሮቹ እንድነው መልኩን ሳሰላልፈው ማያልከው በእውነት ታሪክ የቅብብ ብሎሽ ነገር ነው አሁን ጄኔራል አሸናፊ ብቻ ነው ከነዛ ጀግኖች ውስጥ በህይወት ያለው እና ዛሬ ከሱ የምንሰማው ነገር ይሄ ግሎባል ኔትወርክ ባይኖር ኖሮ አንሰማ አሪኩ አብሮት ነው ለክሌሎቹ ጀግኖች ታሪካቸውን ይዞ እንዳለፉት ሁሉ ሁሉም እንደዚህ ያልፋል ሌሎቻችንም በተለያየ ሙያ የሰራን ያየኃይል ታሪክ የድምር ውጤት ነው ቲሞርክ ነውና መሬት ላይ የሚሰራውም ቴክኒሻኑ አስተዳደሩ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ ነው ይሄንን እነዚህ በራሪዎች ጀግኖች ሄዶ ሚሽናቸውን ፈጽሞ እንዲመጡ የሚያደርጉትና ነባር ሲነር መኮንኖች አየራይል መኮንኖች ታሪካቸው መናገር አለባቸው መቅረብ አለባቸው ወደዚህ ወደ ኔትወርኩ ያላቸውን አስተያየት መጻፍ አለባቸው መናገር አለባቸው እና የማህበሩ ደጋፊ መሆን አለባቸው ምክንያቱም እኛ ከዚህ በኋላ ብዙም ተራሮ ጥን እንደነዚህ ወጣቶች ልንሰራ አንችልም ያለንን ታሪካችንን ነው የሰራነው ጥሩንም መጥፎንም ያሳለፍ ነው ሁኔታ ነው ለነሱ አቀበለን እነሱ ደግሞ ለልጆቻችን የሚያስተላልፉትና እኔ በእውነት ብዙ ብዙ እየሰሩ ብዙ በራራም ሆነ በመሬት ላይ በቴክኒክ አካባቢ የተለያየ አየራይል እጅግ በጣም ብዙ የሙያ ክፍሎች ነው ያለው በነዛ ሁሉ እየሰሩት ሲነር መኮንኖች ያየራልን ታሪክ ከበለጠ አጣናክረው ከዚህ ከኔትወርኩ ግሎባል ኔትወርኩ ጋር እንዲሰሩ ነው መመከረው ሐሳባቸውንም ታሪካቸውን እና ይሄንን ደሞ ይሄ ታሪክ ደሞ ለልጆቻችን እንዲተላለፍ የሚደረግ ስለሆነ ታሪካችንን ይዘን ማለፍ የለብንና ከዚህ ከግሎባል ኔትወርኩ ጋር አርበው ተባብረው እንዲሰሩ ያስፈልጋል አገር ቤት ደሞ ያለ ነው ወይ ሞደፊት መዛሄደን የምንኖር ስለሆነ የቬተራን አሶሲዬሽንም አለ እነዛ አገር ቤት ያሉትንም ጓደኞቻችንንም በርቱ አይዟቹ ብለን ማነቃቃትም አለብን የነሱንም ታሪክ ያየህልንም ታሪክ እዛ እነሱ ጋር ሆነ መስረት አለብን ብዬ ነው የምገምተውና ለዚህ ሁሉ ግን ክብብር ይፈልጋል 
አንድነት ይፈልጋል ብሮ የነበረንን ፍቅር ይዘን ዛሬም በፍቅር ነው መገናኘት ያለብንና ይሄ ከኛ አልፎ ለሀገራችንም ጠቃሚ ይሆናልና በዚህ ሁሉም እንዲተባበር አደረ አለማለት ነው ምፈልገው በጣም አመሰግናለሁ ኮርኔል መኬሳ ይሄው ነው እንግዲህ ዋናው የግሎባል ኔትወርኪንግ አላማ በአገር ቤትም በአፍሪካም በአውሮፓም በአሜሪካም በተለያዩ ስቴቶች ያሉትን የቀድሞ የአየር ኃይል አባላት እና ቤተሰብ ልጆች በማሰባሰብ በአንድነት ይሄንን ታላቅ ታሪክ ማስተላለፍና ማቆየት የምንችልበትን አላማ ተፈጻሚ ማድረግ ነው እና ለዚሁም ደግሞ አሁን እንዳነሳው ኮርኔል መቼሳ በደብረዘይት ከተማ የቬተራን አሶሲዬሽን በሚል የተቋቋመ ህንጻም አለ ለዛ ለህንጻውም ደግሞ ማስፈጸሚያም ሆነ በውስጡ ለሚቀመጡት ልዩ ልዩ ታሪካችንና ገድላችን የሚሆን ሙዚየም ከስሙም እንደምንረዳው የቬተራንስ አሶሲዬሽን ተብሎ የተሰየመ መሆኑ አሁን ቀደም ከሰማ ነው ታሪካችን በመነሳት ያንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁላችንም ተረባርበን ተግባራዊ የምናደርግበትን እርምጃ የምንወስድበት ኦክቶበር 4 በሚካሄደው ስብሰባ ላይ ስለሆነ ጀነራል አሸናፊም በዚሁ በማህበራችን የበላይ ተባቂ እንደመሆኑም እንደገናም ደግሞ የቬትራን አሶሲዬሽን መባሉ ብቻ ሳይሆን በአለምም ዙሪያ ቬትራንስ ሲባሉ አሁን ከሰማኑ ታሪክ ከገድሉ የተነሳ ያ ለተውልድ የሚተላለፍና እነሱ እየሰሙ እያዩ በቁጭትና በጽናት በመቆም የኢትዮጵያን የአየር ድንበር እና የአገራችንን ሉዓላዊ ክብር ለማስጠበቅ የተከታታይ የሆነ የሚተላለፍ መልክት ያዘለ ስፍራ ስለሚሆን በዛ በክብር ታሪካችን በሚቀመጥበት ቬተራንስ አሶሲዬሽን ውስጥ ለንሰራ ላለው ቅድመ ዝግጅት ሁለታቸውም ፓናሊስት በመሆናቸውና ሰፊውን ሐሳብ በእለቱ ይዛቸው የምትቀርቡ በመሆኑ ከመዝጋቴና ከመስጋና የበፊት ደረጃ የሚለውን ሐሳብ እንስማ ኦኬ በጣም ነው ማመስገናው ከልብ ነው ማመስገናው ጅራ ሸናፊ ኮይን መቼሳ እንደድል ሆኖ ነው ከልጅነቴ ነው ማቃቹ ሞዴል ቱርት ቤት ማር ቤታችሁን በደንብ ነው ማቀው ማነታችሁን እና ጅነር መኮን ሆናችሁ ነው ማቀው እኔ ደሞ ተማሪ ሆየ አይራይል ባቋቋው ቱርት ቤት ውስጥ ለተማርኩኝ በደንብ ነው ማቀው ከመትነዱት መኪና ጭምር እና ቤት ሰዎችአችሁና ሁሌ ጀግንነታችሁን ማንነታችሁን ያያየን ስላደግን ከዛም ከገባው በኋላ የራይሉም ከገባው በኋላ ቦርቂ ተጻፈ አንጸባራቂ የሆነ ለትውልድ የሚተላለፍ ማስተርካስ አንደገለጸ ታሪካችሁን ለማስቀጠል ነው አሁን ምን ጥረት የሚደረገው እዚሁ ላይ እንዳለው የጀነራል አሸናፊ ታሪክ ያው ከማስተርካስ አንዳልከው የኛ ሀገር ሆኖ ነው እንጂ ፊልም የሚሰራበት ነው ይሄ በታሪክ የሚያለለ ነው እንዳው እዚ ላይ አንት ያቀል ጠይቃቸው ነበር በአጋጣሚ እንግዲህ የተሻለ ሚዲያ ሲገኝ በደም ታሪካቸውን ፊልም እንዲሰራበት ይችላል ባለሙያ ከተገኘ ወደፊት ማስቀጠል አለብን ብለን እኛ እናስባለን ኮሬ መቼሳም እንዳሉት እያንዳንዱ አየራል ሰው ታሪኩን ቢጽፈው ይዘነጋል ከእድሜ ጋር ካለው ከመጣው ችግር ጋር ስለሚረሳ ሌሎች የሚያየራል አባሎች በህይወት ያሉት ታሪካቸውን ቢጽፉና ለቤተ መዘክር እንዲሆን አድርገው ቢያዘጋጁት ለሌላም ጊዜ ይጣቀማል ብዬ በዚያ ጋር ለማናገር ወዳለሁ ጌታየ በዚህ በጦርነቱ ጊዜ እንግዲህ ብዙ አየራል ማለት ቲምወርክ ነው አውራች ተሰሩ ነበር በልጅነታችን ሲሰማው ደጋግሜ ብሰው ማይሰለኬን ታሪክ ነው እርሶ ታሪክ እንግዲህ በቅንጅ ሲሰሩ ነበር እንዴ ነበር አብሮት የነበሩትን በተለይ በስኳድሮን ኤፍአይኤል በካም ቢራ ማውሮት ይበሩ የነበሩ ሰዎች አሉ እና ያሉትን በህይወት የሌሉትን ከዛ ወተረፈ ደሞ እንዳሉት ብዙ ጊዜ አይራኤል ዘመቻ አለ አመራራሱ ችሎ አለ 
ስለራዳር ቀደም ተናግረዋል ቴክኒኩ አለ አሜሪካ ማቀባር ጋብቹ አነስተኛ አውሮፕላን ነበር የሜንቴናንስ ካፓቢሊቲውም ቢን ነበር ብዙ ነገርን ሰማለን በህይወትም ያሉ ይሉሉ ያንን አውሮፕላኖችን ወደ ሚሽን ለማዋል የሚደረጥ ተራ 24 ሰዓት የሚሰራ አለ እና እንዳውችን ነገር እንዲጨምሩ ለማለት ነው እግዚአብሔር ዘመናት ጤና ይስጦት የበለጠ እንሰራለን በእያስባለው ከልባ መሰገናለሁ ለታችሁ ነው አሁን እንጨምር ነው ትንሽ ባጭሩ ነው አሁን ለተጠየቀው ትንሽ ባጭሩ አንድ 2 3 ደቂቃ ኦኬ ትልቅ ነገር ነው በእውነት ጥያቄው በዛ በጦርነት ወቅት የነበረን ባላንስ ኦፍ ፓወር ምን ይመስላል ነው የነበረን ባላንስ ኦፍ ፓወር በርግጥ ባይሮፕላን በጣም ይበልጡ ነበር ጣላት እኛ ደግሞ ባይሮፕላን በጣም አነስተኛ ፕሮሚስ የተደረገልን ወደ 16 ኤፍ 5 ኢን ለማ ለማግዛት ነበረ ገንዘቡን ተከፍሎ የሰጡል ግን ስምንቱን ብቻ ነው ከስምንቱም አንዷ ምንም ሳሳራ መሬት ላይ እንደነገርኳችሁ ድሬዳ በላውንቸር የተበላሸች አይሮፕላን ነች ይዘን سنገባ ሰባት አዲስ እና አሮጌ ኤፍ 5 ዎች ብቻ ነው ይዘን የገባ ነው እና እነዛም ተደፋፍረው የማጡት እኛኮ ሰው ሀገር ሄደን ውጊ አማላረግ ነው በጣም ይደንቀው ነገር ሶማሌዎች የኛ ደጋሃቡር ደጋሃቡር የነበረ ጦር ደጋሃቡር ሳይሆን እቺ ወደ ሾል ወዳለችው ቦታ የነበረ አንድ ጦር አንድ ብርጌድ እዛ ነበረ እሱ ድረሱልን ብሎ መሳሪያ ጭነው ከድሬዳዋ ወደዛ ሲሄዱ መንገድ ላይ ካርጌሳ ተነስተው ገጠሟቸው አሁን እነሱን ፋይት ለማድረግ ይግድ ያስቀው መሳሪያ ሜዳ ላይ መጣል አለብ ሴፍ ሞድ አለ እንዳይፈነዳ አድርገ ሴፍ ሞድ ላይ ትጥለው አለ የኛ ጓደኞች እኔ በዛን ጊዜ ራሻ ሄጀ ነበር ያን አስጣሏቸው ከዚያ በኋላ ኢንጌጅ አድርገው መጀመሪያ የሚካ 17ን ከዚያ ወዲያው አከታተሎ ሚካ 21 ላኩባቸው ሚካ 21 ለም ይያዙ የኛ ልጆች መጣል ጀመሩ እንትኑ ኢንተንስ ኢንተንሲቲው እየበዛ ሄደ አሁን እነሱ አልቻሉት ማገር ቤት ያሉት ተዋጊዎች በየቦታው ደሞ ይሄ የሶማሌያ የዚህ ግንባር ብቻ አይደለም የኔጌሌ ቦራና በኩል ወደ ፊልቱ የሚሄደው ግንባር አለ ሰሜንም በዚህ አይነት በኃይለኛ ውጊያ ላይ ነበረ ይሄን ሁሉ የሚያዳረሰው ይሄው ትንሽ አውሮፕላን እና ትንሽ ፋይተሮይ ናቸው ያን ሁኔታ ተጠቅሞ ነው ሶማሌ በድፍረት ልቡ ሞልቶ የመጣው ነገር ግን የመጡትን አመልጦ የተመለሰው ካለው ነበስተቀር ሁሉም እየተመጡ ቀርተዋል እኛ ይሄን ሁሉ ሲሆን ግንበር አላለፈም በኋላ የኤር ፓወራቸውን ዜሮ ካደረግን በኋላ በኢንተርዲክሽን አርጌሻ ሄደናል ቀድሜ ተነጋገር ነው ከዛም አልፈን በርበራ ሄደናል በርበራ ቀደም ሲል አንድ ሌላ ቦምበር ነበር ኢሉዥን 28 ኤቲኤም ይባል እኛ ሁለት ፋይተሮች ሄደው እሱን መሬት ላይ እንዳለ አጋይተው ታል እኔና ባጫ ደሞ መጨረሻ ላይ ሄዱና አይታችሁ ብቻ ነው የሚል ትዛዝ ተሰጠ አረባካችሁ ከሄደን አንቲ ኤርክራፍቱም ብዙ ነው ተመተንም ለኖር ቅን ይችላልን ታርጌት ኦፍ ኦፖርቹኒቲ እንም ታልናችሁ ነው ነው ተባለ ምክንያቱም በዛ ነው የዓለም ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ በተቃራኒነት የቆመበት ጊዜ ነበር ሄደን አይተን ባንከር ውስጥ 6 ሜጋ አንዶች አሉ በጥይል እናቃጥላቸው ምን ይችላል ግን አይተን ያው ተዛዝ ነው ተተን የተመለስንበት ጊዜ ያለ ነገር ግን እዘ ዲዛብልድ ይሆኑ ፓይለቶቻቸው ይለቁ እነዛ አይሮፕላኖች ወደ ሰማይ ወጥቷ ላይ የናቸው እና ይሄ አይነት ሁኔታ አለና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ብዙ በውጊያችን ላይ ኢፌክት የነበራቸው ናቸው ሄደን እነዛን በማድረጋችንና የአየር ላይሩን ዜሮ ካረግነ በኋላ የኛ አየር ኃይል ፍሪ ነው እግረኛውም ፍሪ ነው ከሰማይ የሚፈራው ነገር የለም እግረኛውም ፊል ለፊት መጣን ብቻ ነው የነበረው ያን ሁኔታ በእኛ አየር ኃይል ተፈጽሞ እግረኛው ለግረኛ እንዲያውምኛ ከጀርባ የሚቀርበው ምንድነው ይሄ ሎጂስቲክስ እና የሰው ኃይል ሁሉ እየመጣና አስቀር ነበር እና በዛ አይነት ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ዘመኑም እንግዲህ ሁኔታውም ክፉ ነበር ህዝቡም የሚሰጋው መነሳቱን እንጂ ተመልሶ ማረፉን እርግጠኛ የሆነ ሰው ከኛውስ አልነበረው እንደምታቆት የተወሰኑ ሰው የተጎርተውብናል እሱም ቢሆን 
አየር ባየር ሳይሆን ከመሬት በሚተኮስ አንቲ ኤርክራፍት ነው ሶስቱም የተመቱብን እና ይሄን ማስተዋል ያስፈልጋል እንግዲህ በዛ ጦርነት እኔ አስተዋልኩት ምንድነው በውጊያ ብቃት እንበልጣቸው ነበር አሮፕላኖቻችን እንዴት ማኖር አድርገን አሁን ቀደም ሰነግራችሁ ከላይ አየሁት ታች በቀጥታ ወደ እሱ ሄድኩኝ አይሮፕላንህን በየቀኑ እየበረርክ እንዲያውም ሚኒማም 20 ሰዓት ነው ወር መበረር ያለበት ከተለያዩ ፎርሜሽኑን ትበራለ ትራንዚሽኑ ትራንዚሽን የሚባል ቀላል ነገር ይመስላል ያሮፕላኑን ባህሪ በመገለባ በጥንትን እንምንለው ከጠላት ጋር سنጋጠም ምን አቲትዩድ ውስጥ እንዳለን አናቀ የምናየው እሱ ነው ስለዚህ በሁሉ አቲትዩድ ውስጥ አይሮፕላናችን ኮንትሮል ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ላይ መሆን ነበር እና ለዛ የሆነ ብቃት አለቆቻችን ትሬኒንግውን በማመቻቸት ያን ኳሊፋ አድርገን ይዘነዋል በውጊያም ኤር ቱ ግራውንድ አኩሰን ታርጌቶቻችንን እየመታን ኳሊፋ ያደረግን ሰዎች ናል ስለዚህ በእምነት ሄደ ይሄን ስራ እንጂ እንዲያርገን እንዲያርገን የሚል አለቃችን ምንን ስራ የለበትም እሱ በ ሰላም ጊዜ ትሬኒንግውን ሰጥቶን ጨርሷል ከዚያ በኋላ ኳሊፋይድ ነው አሽላፍ ኳሊፋይድ ነው መንግስቱ ኳሊፋይድ ነው ባጫ ኳሊፋይድ ነው ሄደ ይሄን አርገህና ነው እንዴት አርጎ እንደሚሄድ ምን እንደሚል ኦሬዲ ሁሉን ነገር ያቃል ያን ሰርቶ ሄዶ ሰርቶ ይመጣል ይሄም ስለሆነ በደላ አድራጊነት ወተናል እንግዲህ ሌላውን በሌላ ጊዜ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ጀነራል እንዴት ይጣፍጣል ይሄኮ በቃ ያንዳንዱን ምንም ነገር በአይነ ብስሊናችን እንድንመለከት ያ ትዝታ አሁን አይናችን ፊታችን ተቀምጦ እያየነው ነው እኔ ከም ጌታ ከመተናገረው በድሬዳዋ ያቺ ለታ አሁን ቀደም ትተናገር እንደነበረ ከተራራው ከማዶ ከሃንጋሩ ድሬዳዋ ሃንጋር ፊት ለፊት ያለችው ተራራ ላይ ደርሰው ሃንጋሩን በመርጽ ሲመቱ አውሮፕላን ሲያቃጥሉ እንደገናም ደግሞ አባት ጦሮች መተው ሚሊሻ ግብዩ ተፈሰው እኛም ሚረዳ ጠፍቶ ካርባይን ጠመንጃ ተሰጥቶን ሂዱ እርዱ ተብለን ከባድ መሳሪያ መድፍ ተተኩሶ ራንዌውን ሳንሻገር ፊታችን ወድቆ ሶስታችን አፈርት ለብሰን ተቀብረን ሞቱ ተብለን ሁሉ የተነገረልን ሰዎች ነን ወርቁ ክፍሌ ማስተር ወርቁ ኪዳኔ እኔ ሶስታችን እግረኛ ሁሉ ሆነን ግቢያችንን ለመጠበቅ ያ መጥፎ አየር በነበረበት ሰዓት እናንተ እስከምትመጡ ድረስ ኃይለኛ ቀውጥ የሆነ የከባድ መሳሪያ ተኩት ይካሄድበት ነበር ግቢው ላይ ግን እኔ አንድ ነገር እዚ ላይ በቃ ትዝ የሚለኝ እና ምን ያህል እግረኛ ጦራችን ባየር ኃይል እፎ እንደሚል እንደ የተረዳው ባት ቀን በትኖር ያቺ ሁኔታ ነበር ያቺ ቀን ነበር እንደዛ ቀውጥ የሆኖ እኛም አፈር ለብሰን መጥፍ መሬት ውስጥ ቀብሮን በነበርን በሰዓት እንደምንም አፈሩን አራፍ አራግፈን ሄደን ሼልተር ውስጥ ገብተን እንዴት ነው እሱ ተክሶ አይቆምም ስንል የናንተ መምጣትና ድምጹ ሲሰማ ገና ኦል ኦፍ ኢሳድን አንዲ ጥይት መተኮስ አቆምች ጻጥ ረጫለ ከዛ እናንተ ያው አይናችን ያየ ዳይቭ እየገባችሁ ስትመቱ ያንን ኤር ቱ ግራውንድ ታርጌት እግረኛውን ሙነትስ ያላየር ኃይል ተስፋ ነበራችሁ ወይ ከዛ ሁሉ ጦርነት ውስጥ አየር ኃይል ያልተሳተፈበት አየር ኃይል ዋጋ ያልከፈለበት እግረኛውን የህይወት እስትንፋሱን እንዲቀጥል ያደረገለት አየር ኃይል እኛም ራሳችን በዛች በአንድ ሰዓት በማትሞላ ጊዜ ውስጥ እንኳን አይተን ምን ያህል እንዳረፈን ምስክር ነው እናንተ ስትሄዱ ነው ኛም ወደ ግቢ ተመልሰን መሄድ ይቻል ነው እንጂ ጣልቀንም ነበር የዛ ዘለለት እና ይሄ ሁሉ ያየር ኃይል ታሪክ ነው ይሄ ሁሉ ያየር ኃይል ኤር ሱፒሪየሪቲ ነው ኤር ቱ ኤር ከናንተ በኋላ በአየር ኃይልም በኢትዮጵያም ታሪክ ላይ የተደረገ ማንኛው አይነት ጦርነት የለም አሁን ላለው ለሚቀጥለው ያየር ኃይል ጀነሬሽን እናንተ ከመጥፋቸው ምስክርነትና ካላችሁ ልምድ ካልሆነ በስተቀር በፊልም ካዩት በስተቀር እኔ አሁን ያንን መልሶ ማምጣት ይቻላል ብዬ አልገምትም ግን አሁንም የናንተ በህይወት መኖር እነሱንም አድቫይስ መስጠት መቻል አየር ኃይላችን ምን ጊዜም ታላቅ ሆኖ እንዲቀጥል ኢትዮጵያም ታፍራተ ክብራን እንደምትኖር ይህንን የሚያረጋግጥ ስለሆነ በጣም we are really proud of our 
ሄሮ ኤርፖርት ያ ሄሮ ኢትዮጵያን ኤርፖርት ምን ጊዜም እንቆራለን እናንተም በህይወት ስላላችሁልን ያለውን የቬተራን አሶሲዬሽንም እስከመጨረሻው ድረስ የሚፈልግብን ነገር ሁሉ አድርገን ታሪካችንን አስቀምጠን ትውልድ ከዛ ተምሮ ሀገር እንዲጠብቅ እንዲደረግ እና በመጨረሻ በዚህ በማህበራችን የበላይ ተባቂነት ላንድ ለሁለት ደቂቃ መልእክት የምታስተላልፉልን ነገር ካለ ከሁለታችሁም ሰማላው ከዛ በተረፈ ስብሰባችን ውይታችን እጅግ በጣም ስዊት ነው በመዕራፍ ካለ ሄደ በስተቀር የሚያልቀ አይደለም ግን ኦክቶበር 4 ላይ ደግሞ ከዚህ የበለጠውን እንደምንሰማ ተስፋ በማድረግ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ያየር ኃይለ አባላት ሁላችሁም ዩ አር ሞር ዘን ዌልካም ይሄንን ድንቅና የከበረ ታሪክ እንድትሰሙ በዛሬው ሞዴሬተርነቴ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ጌታ አንድ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ እሺ መልካም ነው ይህ እንግዲህ የተጀመረው ሐሳቡ ትልቅ ነው እና በዝርዝር ኋላ የሚመጣበት ቢሆንም ህብረትን ህብረት በጣም አስፈላጊ ነው በኢትዮጵያ ህብረት አዲስ ነገር አይደለም የጥንት አባቶቻችን እቁ ህብረት ነገር ነው አይላ አጠናክሮ አንድ ነገር ማድረግ ደቦ ወይንም ጂጌ የሚባለው ህብረት ነው አንድ ላይ ሆኖ ነገሮችን ቶሎ በመጨረስና በማስተካከል እነኚህ ነገሮች አሉ እና በአባባልም ድርብ ያብር አንበሳ ያስር ይባላል እና ሌላ ሌላም ቦታ ሌሎች ነገሮች አሉ ለኢትዮጵያ አሁን እኛ እዚ በውጭ ያለ ነው ስራ ማገኝ ተን በዚህም ይሁን በዛ የተለ ህይወት ይኖርን ነው በዛ በጦርነት ጊዜ የተካፈሉ በህይወት ያሉ ወንድሞቻችን መጠለያ አተው ትንሽ ቁጭ ብሎ የሚጫወቱበት ምክንያቱም ያየረ ኃይል ህይወት ራሱ ህብረት ነበረ ክበባችን ህብረት ነው አበላላችን ህብረት ነው ሁሉዋችን ህብረት ነበረ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ወደቁ ወንድሞቻችንን አትሊስት የሚሰበሰቡበት ቦታ ተሰባስበን አቋቁመን አሪካቸውንም ጠሩ ከኛ የሚጠበቅ ስለሆነ በጣም የምንጠብቀው ነውና ለዚህ ትብብር ከሁሉም ይጠየቃል እኛ ያለነው ልጆቻችን የነሱ ታሪክ ነው ያ ብቻ አይደለም ደብረ ዘይት የኖረ ማንም ሰው ቢሆን ሲቪል ቢሆን እንኳን ያየረ ያየረ ህይወት ያልነካው የለም ያ ሁሉ የዚህ አባል ሊሆን ይገባዋል ታሪኩ ነውና ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን በእውነት ለቬተራን አሁን ላሉት እናደርጋለን ይህ ደግሞ የሚቀጥል ነው አየር ኃይል አሁንም ይኖራል ወደፊትም ይኖራልና እኛ የመሰረት ነው እንዲህ ነበር አየር ኃይላችን እንዲህ ያለ ታሪክ ነበረው ቀድሞ እንደሚያ ሲገልጽ ነበር የኤር ኮምባት ታሪክ በአፍሪካ የመጀመሪያው ነው የኛ ስካሁንም ሌላ ቦታ የተካሄደ የለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በታሪክ መዝግቦ ማቆየቱ ማሳየቱ በርግጥን የምንመኘው ምን ነበር ያኔ ስክራምብል ይያንድ በመንረራውጥበት ጊዜ ሙቪ ቢነሳ ኖሮ በእውነት ለዓለም ሁሉ ትልቅ ትምርት የሚሆን ነበር እንኳን ለኛ ቀርቶ ግን በዛ ጊዜ ነፍስ ጪ ነፍስ ግብ ስለነበረ በዚህ ያሰበን ባለመኖሩ አመልጦናል አሁን ደግሞ እንዳያመልጠን ያለነን አሰባስበን ለትውልድ እንድናስቀር አደረላለሁ ሁላችሁም እንግዲህ በዚህ መንፈስ በአንድ ላይ በህብረት አንድ ነገር ለመለወጥ እንችላለንና አብረን እንቆም ጨርሻል thank you thank you thank you sir thank you በጣም አመሰግናለሁ ኮርኔል መከሳም አንድ ደቂቃ አይ ጄኔራል አሽናፊ ጨርሶታል በእውነት በጥሩ ሁኔታ ነው ያስቀመጠውና ይሄን ነው ህብረታችንን አጠንክረን አጭር ሳይሆን ሰፋ አርገን ሩቁን አይተን እዛ ያለውንም ቬትራን አሶሲዬሽኑን ረርተን ቤታችን ነውና ያንን ቤትም አሳምረን ታሪካችንም እንደ ሙዚየም ወይ የሚቀመጥበት ቦታ ተደርጎ የሚጻፈው በስዕልም የሚቀመጥ ሁሉ አንድ ጋ አንድ ቦታ ሲሆን ልጆቻችንም ሌላም ኢትዮጵያዊ ሄዶ የሚያይ ስለሆነ እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ያንን ለማድረግ ምንችለው ዛሬ ይሄ ግሎባል ኔትወርኩ ሲጠናከርና 
ይሄንን ማህበር ጠንክረን ራስ እንረዳ ነው ስለዚህ በእውነት በጥሩ ሁኔታ ነው ያስቀምጠው እኔም ይጨምረው ነገር የለኝም ግዜ የለም እንጂ እኔ ስለ ቴክኒሻኖቻችን ምድር ላይ ይሰራ የነበረውን እኔም ተከታታፊ ስለነበር ለመናገር ነበር ለሌላ ጊዜ ብናሳልፎ ጥሩ ይሆናል ኤማን ኦን ዘ ግራውንድ ኪፕ ዘ ፕሌን ኢን ዘ ኤር ኤም ምግብ ቤታችን ውስጥ ነበር ስለዚህላችሁ እንደሆነ ሁለት ያ ተግባር ነው እነዚህ ጀግኖቻችን ሰማይ ላይ ውሎ ጣላትን አሸንፎ ያገር ኩራት ሆኖ አገር አገራችን እንዳርድንበር ያስከብሩትና የነዛም ታሪክ መረሳት ስለሌለበት እና ጊዜ ስናገኝ በእውነት አንድን የወደቀ አውሮፕላን አንስቶ ሰማይ ላይ እንዲውል ማድረግ ሞተርን የሚያክል ነገር በፋብሪካ የተሰራው በታተንን ሰርተን እንደገና ቴስት ሴል ወስደን ከቴስት ሴል ደግሞ ቴስት ፋይሌቱ በሮ ያንን የሞተ ነገር ሬሳ ነገር አንስተ ሰማይ ላይ የሚያወሉ ቴክኒሻኖቻችን በእውነት እንዲ አይነት አንዱ አየኃይል ያጣው ያንን ነው በእውነት ያ ሁሉ ነው እውቀት ነው የወደመ ነው የጣፋና በእውነት እኛ ስለዝሮ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ዛሬም አየር ኃይላችን ከኛ ምናልባት የተሻሉም ሊሆኑ ይችላሉ አሁን ግን ከኛ ያልተ ማለት ከኛ ምን እንዲማሩ እና የሀገራችን መከታ እንዲሆኑ ነው ምን ፈልገው የራሳችንን ታሪክ ብቻ መናገር ሳይሆን ይሄንን አንጸባራቂ ታሪክ እነሱም እንዲደግሙ ነው ዞሮ ዞሮ የሀገር መከታ ነው አየር ኃይልና እነሱም በዚህ ሊማሩ የሚችሉት በዚህ በቬተራን አሶሲዬሽን አማካኝነት የምናዘጋጃቸው የታሪክ ሁኔታዎች ናቸውና በርተተን መቀጠል አለብን ሌሎቹንም ማበረታታት አለብን እና በአጠቃላይ ያዘጋጃችሁትን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ኦክቶበር 4 ደግሞ ስንገናኝ በስፋትን እናገራለን ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ አንድ ነገር ከ ኮርኔል መቼሳ ያለው ላይ አንድ ነገር ሊጨምር አው ሊጨምር ትልቅ ኢምፖርታንት ነገር ነው ያነሳው በእውነት ይሄ ያለውን ለማንሳት መሳሪያ ባልነበረን ጊዜ ማንዲሶቻችን ሌላ ፓይለን ሰርተው የራሻን ቦምብ በ ኤፍ5 ላይ የጫነን መጠቀም ይችላል ሌላው ያሉን እነዛ ቀደም የነገርኳችሁ ጥቂት ኤፍ5 ኢዎች እኔ በሚሳይል ተመታው ግራ ሞተሬ ተክላላ ዲስትሮይድ ሆነ እሱን የሚይዘው የውስጥ አካል ሁሉ ድራሹ ጠፋ አሁን ልክ ኮርኔል መቼሳ እንዳለው የኛ ቴክኒሻኖች የኛ ማህንዲሶች ያን የተሰባበረ ነገር ከዛ ውስጥ አውጥተው የሌለውን ጠግነው ሺት ሜታር ወርኩ ሌላው ሁሉ ነገር ባላንስ እናንተ ሁሉ ተጠብቆ ተመልሶ ሲበሩ ነበር ይሄ አንድ አይደለም ኮርኔል በዛ ብህም እንጂ ተመቶ የአንድ ሞተሩ ቶታሊ ጠፋ ስላችሁ ሞተሩ ኮዛው ሲጤለም ያ ፈንጂ በሚሳኤል ነው ሁለታችንም የተመጣ ነው ድራሹን ነው ያጠፋው ምንም ሞተር እዛው ጻል ነበርው ስብርባሪ ምናምኑ ብቻ ነው እንግዲህ ታቃላችሁ የጄት ኢንጂን ዙሪያውን ላይን ብዙ ሆዞች አሉበት ነው ያን ሁሉ አስተካክለው የሌለውን ተክተው ማኑፋክቸር አድርገው አውሮፕላኖቹን ወደሚሰሩበት ሁኔታ ለትና ከቀን እየሰሩ ያደርሱ የነበሩ ሰዎችአችን ናቸው ዛሬ እዛ መቆያ እንኳን ሰፍሰበ ያ ቦታ እንኳን ያጡት እነሱን የግድ ማሰባሰብና በእውነት በህይወታቸው ስካሉ ደስ ብሏቸው እንዲያሳልፉ ማድረግ የሁላችንም ሐላፊነት ነው ይሄ ማስተዋውሳቸው ጥቂቱ ነው እንጂ በዛ በሜንተናንስ አካባቢ የሚሰራው ሰባ በጥይት ተመጥቶ የሚመጣውን በሚሳይል ተመጥቶ የሚመጣውን ሌሎች ዲፊካልቲ የሚያጋጥሙትን ሁሉ እንዴት አይነት አስተካክሎ አውሮፕላኖቹን ያሉንን ጥቂት አውሮፕላኖች ጠጋግ ነው አንዱን ካኒባላይዝ ያደረጉ በተለያየ መንገድ በእውነት አየር ኃይሉን ለድል ያበቃ የባክ ቦናችን ትልቁ የቴክኒካል ዲፓርትመንታችን ነው እና ይሄንን ለመጨመር ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ለሽናፊ ይሄ በእውነት እንግዲህ እኛ ዳሬ እናንተን ሲኒየር አለቆቻችንን አግንተን በእንደዚህ አይነት መልኩ ውይይት ብናደርግም በተለያየ ጊዜና ቀናት ደግሞ 
እንደነዚህ ያሉ እውቅና ምርጥ የሆኑ ያየር ኃይሉ የጀርባ አጥንት የሆኑ ሙያተኞችን ቴክኒሽያኖችን በተለያየ ሙያ አየር ኃይልን አኩሪ የሆነ ስራ ሲሰሩ የነበሩትን በኢንተርቪው ወይንም በዚሁ በእኛ ባዘጋጀኑ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ሪከርድ አድርገዋቸው ያዙት ዶክመንቴሽንም እንዳለ እነሱም ሊናገሩ ይችላሉ ያለ ቴክኒሽያኑ ብቃት የተሞላበት ዕውቀት የተሞላበት አስተዋጾ አውሮፕላናችን ሰማይ ላይ ወጥቶ የሚፈልግበትን የጀግንነት ሙያ መፈጸም አይችልም ለዚ ነው ቲምወርክ ነው አየር ኃይል ከታች ከጽዳት ክፍል ጀምሮ ከመግቢያ ጀምሮ ከላውንደሪው ጀምሮ ከላይብረሪው ጀምሮ በተለያየ ሙያ የተሰለፈ ነው ሁላችን እንደ አንድ ሰው ሆነን በፍቅር በመተጋገዝና በመደጋገፍ ይሄ የገለ ሙያ ነው ይሄ የገለ ሙያ ነው አስተዋውሳለሁ እኔ ባርማመንት ሙያ ድሬዶ ኤፍአይፊን ያ ስክራምብል ሲጠራ በዛን ወቅት የነበረው የቴክኒሻኑ የሲቪሉ ርብርብ በትከሻቸው ያን ሁሉ ጥይት ዝናሩን ተሸክመው ሎድ ስናደርግ የነበረው ቦምቡን እኛ ስንጭን እነሱ ከ ዴፖ ያመጡ ሲያዘጋጁልን የነበረው ቴክኒሻኖች ናቸው የተለያየ ሙያ ውስጥ የነበሩ ያየር ኃይል አባሎቻችን ናቸው እና የዚህኛው የሥራ ምድብ ነው ይሄ በዚህኛው ብቻ መወጣት አለበት የሚል ነገር ሳይኖር ፓይለቱ ከ በረራ ተመልሶ መጥቶ ወርዶ ውሃ እንኳን ሳይቀም ስክራምብል እየተጠራ በዛው ውስጥ ያለ ያንን እንደገና የተዘጋጀ አውሮፕላን ይዞ የሚሄድበትን በሰሳ ሰዓት ኦፕሬት ይደረገ የነበረበትን ኤክስፒሪያንስ ይሄ የሚረሳ የሚዘነጋ አይደለም ሙያተኞቹ አብዛኞቹ በህይወት አሉ ኢቭን አንዳንዶቹ በጣም የሚገርመኝ ስንት አውሮፕላን አለ ዛሬ ሲባል ሬዲ የሆነ አምስት ከተባለ ኖ ስድስት ነው እስከመባል ይደረሳል ማን ነው ስድስተኛው አውሮፕላኑ ስር የማይጠፋው እንደነ ሲያትል ማስተር ካሳ የማሞ ማለት እንግዲህ አሁን በህይወት አለ አሳይማሙን ስም ጠራው እንጂ የሱ አይነት ሁሉም በመያው ያልከፈለ ዋጋ ያላደረገው አስተዋጽኦ የለም ሰው ራሱ እንደ አውሮፕላኑ ቁጥር ሆኖ ነው ያ ትልቁ ውጤት ሊመዘገብ ይቻለው እና ያየር ኃይል ታሪክ ብዙ ነው የቴክኒሻኑ የሁሉ ሙያው ውስጥ ያለ የህብረት ውጤት አየር ኃይልን አየር ኃይል በማድረጉ ጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተብሎ የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል ይሄ ታሪካችን ነው የምናፍርበት ሳይሆን አንገታችን ቀና አድርገን ለትውልድ የምናስተላልፈው ታሪካችን ነው ግን ላለፉት አመታት ተሸማቀን ተደብቀን በኩራት መውጣት ሲኖርብን አንገታችን ደፍተን ተደብቀን ከኖርንበት ህይወት አሁን ጊዜውም እግዚአብሔርም ረድቶን በህይወትም አቆይቶ ወጥናል ጊዜው አሁን ነው ማንነታችን ለህዝባችን መገለጥ ያለበት በዚህ አሁን በጀመርነው ጉዞ ስለሆነ ተጠናክረን ይሄን ነገር ተፈጻሚ ማድረግ አለብን ሌላ የሚጨምረው ነገር በእኔ በኩል ይellem ደሬ የምትለው ነገር ካለ ሐሳብን ስጥና በዚሁ የዛሬውን ውይይት እናጠናቀቃለን ስለነበረው ጊዜና ስለነበረው ውይይት በታላቅ ክብር በታላቅ ሰላምታ አመሰግናለሁ አሁን ምንም ምንም የለም ጥራችንና ኩራችሁ ስለመጣችሁ ለጊዜያችሁ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው አክብራችሁን ስለመጣችሁ በድጋሚ በጣም ከልብ ረጅም እድሜና ጤና ይስጣችሁ እንግዲህ ኦክቶበር 4 እንገራኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ማመሰግናለሁ